Karibu msikilizaji wa Simulizi Mix katika Simulizi mpya. Simulizi yenye mkasa wa kusisimua, yenye story nyingi nzuri ndani yake, yenye mafunzo mengi na burudani za kutosha. Simulizi hii mtuzi wake na mwandishi anaitwa Sad Salum Mzola. Na msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma kutoka hapa Simulizi Mix. Karibu tuanze msikilizaji. Hivi Ushai kusikia ule msemo wa wahenga usemao mwenye kisu kikali ndiye mla nyama ndio msemo huu hutumika sana uswailini kama hujawahi kusikia basi wewe sio mtu wa uswazi <laughs> mara nyingi inaaminika kwamba mtu mwenye pesa huheshimika sana mtaani anaonekana yeye ni bora sana kuliko wengine ninachojua mimi ni kwamba bora utu kuliko kitu kwani pesa katika maisha ni matokeo tu na pesa sio kila kitu hapa duniani Naam, msikilizaji. Simulizi yetu hii inaitwa Mbeba Zege. Karibu tuendelee. Kuna wakati maisha yanaweza kukupiga na kufikia hatua ya kumkufuru Mwenyezi Mungu. Unaweza ukasema kwa nini siku zote shida zikuandaa mimi wewe tu? Unaweza kusema kwa nini wengine wapate na wewe ukose? Na sio hivyo tu. Unaweza ukaisi kwamba hapa duniani ulizaliwa kwa bahati mbaya tu na kuishi kwa makusudi. Na unaweza pia ukaisi kama umekuja hapa duniani kwa ajili ya kuwasindikiza tu wenzio. Haya yote yalimtokea kijana mmoja aitwaye Ulomi. Ni simulizi ndefu na inaosikitisha sana kwani kijana huyu alipata na maswahibu mengi sana kiasi cha kufikia hatua mbaya ya kutaka kujiua. Ndio, kwani alihisi kama dunia imemwelemea. Kila kukicha afadhali jana. Msikilizaji, kipindi hiko alikuwa hana kazi maalum. Hivyo aliamua kununua mkokoteni ili msaidie katika kipato shughuli zake zilikuwa ni kubeba mizigo tu ya watu ili kujipatia kipato ambacho kilikuwa kinaendesha maisha yake. Si unajua tena mchagua wa jembe si mkulima. Aliamini kwamba kazi ni kazi ili mradi tu mkono wake uende kinywani. Na ukizingatia elimu yake ya la saba. Unadhani angepata kazi gani ya hadhi jamani? Vibaya kuiba bwana. Alipenda sana kazi yake na kuithamini kwa kuwa ndio ilikuwa inamweka mjini. Japokuwa watu huo ni dharau sana kazi hii. Mara nyingi watu wanaofanya kazi hii wanaonekana ni dhaifu sana. Ulomi alikuwa anapenda sana kukaa katika vituo vya daladala ili kusubiri abiria wanaoshuka na mizigo yao ili awapeke mahali usika ili apate chochote kitu. Huamka asubuhi na mapema. Basi siku moja akiwa kijoeni ametega mingo zake huku akiwa hana hili wala lile. Mara daladala ilisimama karibu yake. Yafla alishuka mrembo mmoja akiwa na mizigo yake. Si unajua tena kazi hizi bwana. Ulume akamvamia na kuanza kupandisha mizigo yake ile katika mkokoteni wake bila kujua ni wapi anaelekea. Baada ya hapo sasa ndio akaanza kumuuliza mahali ambapo anaenda. Yeye binti akamuuliza swali Ulume. Unalijua ile gengi kubwa la mama Julieta? Ndio. Nalijua pale mtani kwao mama Julieta ndiye aliyekuwa na genge kubwa kuliko wote. Alikuwa na uwezo wa kuhudumia watu wote wa mtamzima. Istoshe yeye alikuwa ni mtu maarufu sana kwa pale mtani kwao. Olomi akamuuliza yule binti. Kwani wewe ndio Julieta mwenyewe? Haikuhusu. Wewe fanya kazi loko uleta hapa kituoni. Usipende kuuliza uliza maswali. Akaona siwe kesi, akamwambia, "Unaweza kupanda wewe mwenyewe?" pamoja na mizigo yako ili tufike haraka. Julieta alipanda katika mkokoteni huku akiwa na mizigo yake. Ulomi akampeleka mpaka nyumbani kwao. Walipofika pale kwao yule binti akamuuliza swali Ulomi. Aha, unanai shinga? Ah, buku tatu tu. Basi yule binti akampa chake, akaanza safari ya kurudi kijueni kutega mingo zake zingine. Mara akamsikia yule binti akimuita na kusema, "Wekaka, Simonga nipa namba yako ya simu ili nisiona napata tabu sana kukutafuta. Naye wala hakufanya ajizi, akampa namba zake za simu za mkononi na kusepa zake kijiweni. Basi siku iliyofuata kama kawaida yake, Ulomi alikuwa kijiweni na kuendelea shughuli zake za kila siku, mara akasikia simu yake inaita. Akaipokea na kusikia sauti nyororo ya binti fulani hivi. Ilikuwa sauti yenye mvuto masikioni. Ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni msikilizaji. Si unajua tena kale ka sauti ka kwenye simu huwa kana stofoti fulani hivi na sauti ya live live. Nani mwanzangu? Alimuuliza yule binti. 
Mimi ni Julieta, ni yule mdada jana ulinibeba na mizigo yangu. Unanikumbuka? Ah, kumbe ni wewe. Ulikuwa unasemaje? Niko njiani natoka sokoni ilala. Hivyo naomba unisubiri hapo po kituoni. Nina mizigo, nataka unipeke nyumbani kwetu. Nipe kama nisisahau hivi nitakuwa nimefika hapo kituoni. Mara nyingi mama yake Julieta alikuwa anamtuma mwanai kwenda sokoni ilala kununua bidhaa mbalimbali za kuuza katika genge lake. Si unajua tena ilala ni soko kubwa la kununua vitu kwa ajili ya biashara. Ndio hivyo, watu wengi sana wenye magenge huwa wanategemea soko la ilala. Basi kijana akamjibu si hofu mrembo. Baada ya nusu saa Julieta alifika kituoni na kumkuta yule kijana akimsubiri maeneo yale akachukua mzigo yake na kumpandisha katika mkokoteni wake na kumpeleka nyumbani kwao. Baada ya muda mfupi walikuwa wameshazoeana na Julieta bwana. Kwake yeye ilikuwa faraja sana. Kwani alikuwa na uhakika wa kupata pesa kutoka kwake kila siku. Pale kijiweni nako alikuwa hakosi watu wawili watatu. Hivyo uhakika wa kupata pesa ya kula kwa siku ulikuwepo. Alikuwa na furaha sana kijana wetu. Msikilizaji Siku moja Julieta alimkuta Ulomi pale kituoni kama ilivyo ada. Wakati anampelekea mizigo yake nyumbani kwao akamuuliza swali. "Kwani? Wewe unaitwa nani? Na hapa mtano na kama eneo gani? Nikwa nataka kujua." "Mimi naitwa Ulomi Masawi. Na kama mtoa pili hapo. Unaitwa Virobo. Nyumba na 44." "Ah, nashukuru kwa kufahamu. Maana siku zote hizo jamani hata nilikuwa sijui jina lako." <laughs> Naye akamuuliza. Kwani kwenye simu yako amenisave jina gani? Julieta alicheka sana kisha akamuuliza. Kwani unataka kujua nini? Ah, mimi nimeuliza tu. <laughs> Nimekusave uguta, lakini kwanza leo nitabadilisha na na kuandika ulomi. Pale pale ulomi akaanza kucheka. Katika mazungumzo yao, ulomi akaona sasa hii ni fursa. Ndio naye anatakiwa kuitumia vizuri. Akamuuliza swali. Nilini sasa utakuja kunitembelea? Julieta akamjibu kijana kwa kebehi. Kwani situnana kila siku? Sasa kuna lazima gani tunaumia kuja nyumbani kwako? Ah, asante kwa majibu yako. Mara akamsikia Julieta akisema, "Usikasirike Olomi. Mungu akipenda, Jumapili ijayo nitakuwa mgeni wako. Naomba uniamini." Basi Ulomi alifurahi sana baada ya kusikia maneno yale kwa maana kila Jumapili huwa ndio siku yake ya kupumzika. Akamfikisha mpaka nyumbani kwao na kumshushia mizigo yake yote na kuamua kurudi tena kijiweni kwake. Siku ya Jumapili msikilizaji kama kawaida yake, Ulomi alikuwa nyumbani na kuanza kufanya usafi wa chumba chake pamoja na kufua nguo zake. Ilipofika mida ya saa tisa la siri hivi, mara akasikia simu yake inaita. Akaamua kuichukua ili apokee. Kumbe bwana alikuwa ni ule mtoto mrembo sana aitwaye Julieta. Akajua bila shaka mtoto anataka kuja geto. Baada ya kuipokea simu ile alisikia Julieta akisema maneno haya. Halo? Niko nje ya nyumba. Ulionielekeza. Akakata simu yake na kutoka nje haraka. Akamshika mkono na kumkaribisha chumbani. Baada ya Julieta kupajua tu nyumbani kwa ulomi, unadhani ni kitu gani kilifuatia msikilizaji? Sitaki kumalizia uhondo. Ulomi hakuamini macho yake, yani mtoto mkali kama Julieta. Anefu kuzoa na kila mwanaume mtaani, lakini akaamua kuwatosa na kuzama katika geto la msela asiyekuwa na mbele wala nyuma. Ndivyo ilivyokuwa, japokuwa alikuwa anahisi kama yukondo toni. Karibu mrembo. Ulomi alimkaribisha kwa bashasha huku akimiminia misifa kama yote. Ah, asante sana Ulomi. Ya leo nimefurahi sana kupaja nyumbani kwako. Uko poa lakini? Ah, mimi niko poa tu, sijui wewe. Mimi mzima. Okay, nikuletea kinywaji gani? Ah, hapana. <laughs> Sihitaji kinywaji chochote kwa sasa. Usinifanyie hivyo bwana. Mgeni gani unakuja na kisirani hivyo? Hebu niambie. Usijali Ulomi. Mbona niko fresh tu? Haiwezekani. Kumbuka hii mara yako ya kwanza kuja nyumbani. Hivi tutafika kweli? Ulomi alijaribu kutupia swaga katika ukaribisho. Alikuwa anaweka kilainishi. Okay, namba niletee maji basi. Julieta akaamua bora anywe maji tu. Ulomi akatoka nje fasta na kwenda kumletea maji makubwa ya Kilimanjaro akampa. Karibu sana Julieta, hapa ndo nyumbani. Asante sana Ulomi. 
Alimjibu huku akimtolea tabasamu mwanana lenye mvuto fulani hivi. Ulomi akajikuta yupo Hoy bin Taban. Lakini hakutaka kuongea kitu chochote kwa siku ile. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, Julieta akaamua kuaga. Alimwambia Ulomi, "Leo sio mkaji sana Ulomi. Na kuahidi nitakuja kukutembelea tena siku nyingine." Siku hiyo <laughs> nitashinda kwa kwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nashukuru sana Julieta. Nimefurahi sana kuja kunitembelea hapa nyumbani na ukaribisha tena siku nyingine ukipata wasaa. Akatoka nje na kuanza kumsindikiza. Msikilizaji, huko mtaani sasa kila mtu alikuwa anaangalia wao kwa jinsi walivyokuwa wamependezeana. Asikombe mtu bana. Mtoto Julieta ni mrembo haswa, ni mtoto wa kuotea mbali yani. Kitu kilichokuwa kinawashangaza watu ni pale alipokuwa anaongozana na mtu kama Ulomi ambaye mtaani kote wanamjua kama msukuma mkokoteni msukuma mkokoteni lakini Julieta wala hakujalilo akafika naye mahali fulani hivi akaamua kumwaga na kurudi nyumbani kwake huku akiwa na furaha sana hakuamini kabisa macho yake basi tangu siku ile Ulomi alikuwa amemchanganya Julieta kinoma kila mara alikuwa anampigia simu na kutaka waonane pale mtaani wanaume kibao walianza kumchukia Ulomi Ivi, inawezekana vipi boya kama huyu kumiliki pesikali kama ile? Hii itakuwa ni dhalao kubwa sana kwa wanaume wote wapa mtaani kwetu. Ya hana hadhi kabisa kuwa na ule binti. Hayo ni baadhi ya maneno ya madwanzi wa mtaa. Walikuwa wanamwonea wivu Kinoma. Inakuwaje msukuma mkokoteni amiliki kifaa kikali kama kile? Ah. He? Anamiliki kifaa kile wakati mabisho yenyewe tumepigwa chini. Waliumia kupita kiasi. Ndani ya muda mfupi Julieta alitokea kumwelewa sana Ulomi. Siku moja Julieta alimpigia simu akutane kituoni kuna mizigo alikuwa anataka ampeleke nyumbani kwao kama kawaida. Kwa bahati nzuri hakuwa mbali na maeneo yale. Akaenda haraka sana na kubeba ile mizigo. Wakiwa njiani Julieta alimwambia, "Sikae Jumapili nitakuja nyumbani kwako. Kuna kitu cha muhimu sana nataka kukwambia. Kwa hiyo usitoke nyumbani. Usijali, karibu sana." Ulomi alikuwa anatamani sana kusikia ni kitu gani Julieta anataka kumwambia. Alikuwa anatamani siku ya Jumapili ifike haraka sana. Basi msikilizaji. Kama unavyojua kwamba wiki inaenda kwa kasi sana, siku ya Jumapili Julieta alikwenda nyumbani kama alivyoahidi. Siku hiyo bwana alikuwa na mapema sana na kushinda nyumbani kwake kuanzia asubuhi mpaka jioni. Katika mazungumzo yao kuna kitu alimwambia. Nikwambie kitu Ulomi. Wewe naambia tu Julieta, usiponiambia mimi utamwambia nani tena? Julieta alicheka sana kutokana na jibu alilopewa. Alimtazama usoni kisha akamwambia. Hapo tu ndio unapokupendeaga. Unavituka sana na majibu ya jibu ajabu. Sisi tunatoa gapi? <laughs> unatoa gapi majibu yako ya hapo kwa hapo? Yaani unajibu haraka, yani tena kwa uhakika. <laughs> Ulomi alicheka kidogo na kumwambia ni wajibu wangu kukufanya wewe uwe mwenye furaha muda wote hivyo yani Julieta akaendelea na mazungumzo yake Nyumbani kwetu wamkuja wanaume wengi sana kwa nia kutaka kunioa wengine ni matajiri na wenye uwezo mkubwa tu wa kifedha huwezi amini hao wote niliwakatalia Ulomi aliamua kukaa kimya kabisa kumsikiliza Julieta aliendelea kusema Babangu mzee Dizelo Amekasirika sana kwa kile ambacho nilikifanya. Ukweli ni kwamba katika wanaume wote ambao walikuja pale nyumbani, hakuna hata mmoja ambaye alinivutia kuwa naye. Nimwambie baba kwamba ni naye mwanaume ambaye nichagula moyo wangu. Ulomi bwana, hapo akaanza kuwa na hofu huku akijua kwamba Julieta tayari anaye mwanaume. Ehe, <laughs> <laughs> ikawaje? Baba akanambia nimlete nyumbani ajitambulishe kwake. Huwezi amini Ulomi. Mwanaume mwenyewe ni wewe. Ulomi hakuamini kabisa masikio yake msikilizaji. Alibaki kinywa wazi utadhani kinda la njiwa. Akiwa katika tafakuri nzito sana, Julieta alimuuliza. Ulomi, uko tayari kuja nyumbani kujitambulisha? Kwa Ulomi bwana, aliona ni kama zali vile. Yaani ni sawa na kukota embe dodo chini ya mti wa mkorosho. Bila kupoteza muda akamjibu. Niko tayari. Julieta alifurahi sana kusikia maneno yale. Ulomi alipanga siku maalum ya kwenda nyumbani kwa kina Julieta ili akajitambulishe. Siku ilipofika akatoka nyumbani kwake akiwa ameambatana na rafiki yake aitwaye Seba. 
mara baada tu ya kufika nyumbani kwa kina Julieta walimkuta mama yake na baba yake mzee Dizelo baada ya salamu tu wakaanza kujitambulisha kwao Mzee Dizelo alimuuliza ulomi jina lake kisha kazi anaofanya hapo sasa Mzee alikuwa anataka kujua bwana Mimi naitwa Ulomi Masawe na kazi yangu ni msukuma mkokoteni Yaani huwa nabeba mizigo ya wateja wangu na kuwapelekea nyumbani kwao pale pale akadakia mama yake Julieta na kumuuliza mumewe swali. Ina maana humjui kijana huyo? Mbona siku zote huwa anakuja nyumbani hapa na kukutuletea mizigo yetu? Umeshindwa kabisa kumtambua? Mzee Dizel akamgeukia na kumwambia, "Mlango ulioingilia ndio utakotokea. Mwanangu hawezi kuolewa na mwanaume fukara kama wewe. Haya, toka haraka sana." Ulome akajikuta amechoka hoi msikilizaji. Mwili wake wote ulioa jasho utafikiri ulimwagiwa maji. Mara kamsikia mama yake Julieta akimwambia mumewe mzee Dizelo, "Unachokifanya sio sahihi mume wangu. Mwache mtoto amchague mwanume anayemhitaji. Hii ni haki yake bwana ya msingi." Mzee Dizelo akamwambia mke wake, "Humo ndani mwanaume ni mimi tu. Naomba maamuzi yangu yaheshimiwe. Umenielewa?" Julieta alianza kulia kwa uchungu sana. Alijisikia vibaya mno. Akamwambia baba yake, "Wewe ndio chaguo langu baba." Utajini na umaskini ni sehemu ya maisha. Huwezi kujua baba ya kesho, kwa ni Mungu ana mipango yake. Mzee Dizelo bwana alingangania tu na msimamo wake ule ule. Ulomi aliacha mzozo mkubwa sana pale nyumbani kwa kina Julieta. Taratibu akanyanyuka na kuondoka zake nyumbani, huku akiwa haamini kabisa kwa kile ambacho kilimkuta. Alihisi kama amepigwa na kitu kizito sana kichwani mwake. Aliumia sana baada ya kutengwa kutokana na ule ufukara wake. Kwa kweli alijisikia vibaya sana. Wakiwa njiani aliishiwa nguvu kabisa. Rafiki yake Seba alimshika mkono na kumkongoja huku akimfuta machozi na kumpa moyo. Alimwona huruma sana rafiki yake kipenzi. Rafiki yake Seba aliamua kumfariji kwa kile kichwa mkuta. Usijali ndugu yangu Ulomi. Inawezekana Mwenyezi Mungu hakupanga hiyo hivyo. Na imani kwamba utampata mwingine ambaye umpendaye na kufunga naye ndoa. Hii haikuwa riziki yako. Da, wewe acha tumshikaji. Nampenda sana Julieta. Najua ilo kaka. Lakini utafanyaje sasa? Inauma sana. Yaani ufukara wangu umenifanya nimkose mtu wa ndoto yangu? Ah. Yameshatokea kaka. Tuweze tu nyumbani. Najua umeumia sana kaka. Ah, inasikitisha sana ndugu yangu. Duniani hakuna usawa kabisa. Watu wa hali ya chini hatuna kabisa haki zetu. Tunaonekana hatuna umuhimu kabisa hapa duniani. Hivi ni kwa nini? Ah, dunia ndivyo ilivyo kaka. Seba alimwambia, alipofika nyumbani kwake Ulomi akaingia chumbani na kujifungia kwa ndani yake. Alikuwa anawaza mambo mengi sana kichwani mwake. Kweli nimeamini mkono mtupu haulambwi. Na ubinadamu wa mtu ni kitu msikilizaji. Akiwa katika tafakari nzito sana kule chumbani kwake. Mara simu yake ya mkononi ikaita ghafla. Akaichukua ile kutaka kuipokea. Kumbe alikuwa ni yule binti mrembo Julieta. Halo? Uko wapi? Sauti yake ilisikika kwa mbali huku akiwa analia. Maana ilikuwa ni mikwaluzo fulani hivi. Niko nyumbani kwangu. Akamjibu Julieta baada ya kutaka kujua mahali ambapo yupo. Alimsikia akisema, "Nisubiri hapo hapo, nitafika kwako baada ya dakika tano. Naomba usiondoke popote pale." Huyu anataka nini? Mbona anataka kunletea msala? Babake ashamkataza kuwa na mhusiano na mimi. Asije kuniponza bure. Ulomi alikuwa anaongea peke yake chumbani. "Hapana Julieta. Ni kitu gani ambacho kinakuleta? Wewe una hadhi kabisa ya kuwa na mimi." Ulomi alimwambia Julieta, "Nani kasema umume wako unaujua mimi?" Mimi ndio najua muhimu wako peke yangu. Okay. Inawezekana wewe unaniona mimi ni mtu wa thamani sana. Lakini si kwa baba yako. Sikiliza ulomi. Achana kabisa na mambo ya babangu. Mimi ndio nimekupenda wewe. Julieta alitoka nyumbani kwao na kwenda nyumbani kwa ule kijana aitwaye Ulomi. Huku nyuma sasa, Ulomi alijiuliza maswali mwenyewe kichwani bila kupata majibu. Julieta, anaopata wapi ujasiri huu wa kupingana na babake? Kwa nini anajiamini? Msikilizaji. Baada ya dakika tano akasikia mlango wa chumba chake unagongwa. Akanyanyuka na kwenda kufungua. Kumbe bwana alikuwa ni Julieta. Pole sana ulomi kwa aliyokukuta. Samani sana kwa jinsi babangu alivyokudhalilisha. 
Osef Julieta. Ni mambo ya kawaida tu. Unajua nini ulomi? Baba angu anataka niolewe na rafiki yake mmoja hivi. Huyo jamani mtu mzima lakini ana pesa nyingi sana. Mimi sijampenda lakini baba ananilazimisha tu. Kwa hiyo utafanyaje Julieta? Ni bora kukubali kuolewa ili usije kukorofishana na babako. Unasemaje wewe? Ndio. Ndio maana yake yo. Babako hataki kabisa kuniona mimi wala kuwa na wewe. Alikasirika sana baada ya kumwambia vile Julieta akaamua kuondoka zake bila kuaga. Siku iliyofuata sasa yule mzee alitaka kumwoa Julieta alienda paka nyumbani kwa mzee Dizelu kupeleka posa. Julieta aliitwa na baba yake na kupewa taarifa ile. Je, uko tayari kuolewa? Babake alimuuliza swali. Ndio. Niko tayari. Lakini na ulomi. Unasemaje wewe? Ndio, kama ulivyosikia. Baada ya kusema hivyo Julieta akatoka nje. Julieta alikataa kata kata lakini baba yake alimlazimisha bila mafanikio. Mara ulomi akasikia simu yake inaita kwa namba ngeni. Akaanza kujiuliza ni nani huyu akaipokea. Mara akasikia kijana mmoja hivi anamuuliza. Halo. Wende ulomi. Ndio. Ni nani wewe? Naye akamuuliza. Yule kijana alimtolea maneno ya vitisho sana kwake. Alimwambia kwamba iwapo utaendelea kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Julieta, utapoteza uhai wake. Ulomi akaanza kujiuliza ni nani huyu? Akaanza kupatwa na hofu kubwa sana. Jamaa akakata simu na kumwacha Ulomi akiwa katika sintofahamu kubwa sana. Alichanganyikiwa vibaya mno. Alikuwa hajui yule ni nani. Kwa nini anazungumza juu ya mahusiano yake na Julieta? Na kwa nini atoa vitisho vikali sana? Msikilizaji, kila mara yule jamaa alikuwa anampigia simu na namba ile huku akimtolea vitisho. Ulomi akaona sasa maisha yake yako mashakani. Ni bora tu ahame mtaule na kwenda kuishi mbali. Muda ule ule akatoka na kwenda nje kumtafuta dalali amtafutie chumba mahali pengine kabisa. Ni nje kidogo na ule mtaa anaoishi. Kwa bahati nzuri, Ulomi alipata chumba mtaa mmoja hivi uitoe chambala. Ni mbali kidogo na mtaa ule wa vilobo. Akaamua kutafuta laini nyingine kabisa ya simu na kuachana na ile ya zamani. Hakutaka usumbufu tena kutoka kwa Julieta wala yule jamaa aliyekuwa anamtolea maneno ya vitisho. Julieta alimtafuta sana Ulomi bila ya mafanikio. Alikuwa anakwenda mara kwa mara pale alipokuwa amepanga zamani, lakini sasa hakumkuta. Aliwauliza wapangaji wenzake, na wakamwambia kwamba Ulomi amehama pale. Aliwauliza amehamia wapi, na wakamjibu hatufahamu, maana alihama ghafla bila ya kuaga. Ulomi alikuwa na wasiana na rafiki yake Seba, kwani yeye alikuwa hakai mbali sana na mtaa aliyokuwa anaishi Julieta. Hali hili mkatisha sana tamaa Julieta. Aliamua kubaki nyumbani kwao huku akiamini kwamba amempoteza Ulomi. Baada ya mwezi mmoja kupita rafiki yake Seba alimpigia simu na kumwambia pale mtaani kwao kuna harusi kubwa sana. Julieta anaolewa bwana msikilizaji. Ulomi alishtuka sana baada ya kusikia vile. Taarifa ile haikuwa njema kabisa kwake. Alimpenda sana Julieta. Hivyo hakupenda kabisa kusikia akiolewa na mtu mwingine. Akamuuliza swali. Anaolewa na nani? Ah, kuna mzee mmoja hivi. Akajua ni yule yule mzee aliyemwambia Julieta. Ndio, msikilizaji alikuwa ni yeye kweli. Haina noma. Akajipa moyo na kuachana kabisa na habari za kumfuatilia Julieta. Ulomi aliishi maisha ya shida sana kwani alikuwa hana kazi. Aliuza ule mkokoteni wake na pesa za mauzo alipanga chumba kingine. Akaanza kujihusisha na kufanya vibarua katika kazi za ujenzi. Baada ya mwaka mmoja kupita akasikia kwamba Julieta amerudi nyumbani kwao. Akaanza kujiuliza ameachika nini? Akamtafuta rafiki yake Seba ili afanye upelelezi na ajoe kichomkuta Julieta. Baada ya upelelezi wa kina, Seba akaenda nyumbani kwa Ulomi ili kumpelekea ubuyu ama umbea tunasemaga. Seba alipofika tu nyumbani kwa rafiki yake kipenzi akamwambia, "Inasemekana yule mzee aliyemwoa Julieta alikuwa anafanya kazi serikalini. Kuna tatizo zinadai kwamba amekuta na kashfa ya ufisadi. Hivyo alifukuzwa kazi na kufilisiwa mali zake zote. Maisha yake yote yakaa ya shida sana." Eh, sasa, kwa hiyo ikawaje sasa? Baada ya tukio lile, yule mzee aliugua ghafla shinikizo la damu na kufariki. Hivyo Julieta amefiwa na mme wake. Ndio maana amerudi nyumbani kwao. Na nimepata taarifa kwamba anakutafuta sana. Anataka muonane. 
Da. Taarifa zile zilimhuzunisha sana Ulomi lakini akawa bado anajiuliza. Kwa nini Julieta amtafute? Akamwambia rafiki yake Seba asithubutu kumleta kabisa Julieta nyumbani kwake. Baada ya miezi kadhaa kupita Ulomi alipata taarifa kwamba Julieta anaumwa vibaya sana. Ni wiki ya pili sasa yuko hospitali. Na hali yake ni mbaya kupita maelezo. Basi Ulomi akaamua kumpigia simu rafiki yake Seba na kutaka kujua ukweli wa hili jambo. Ukweli ni kwamba Ulomi alikuwa anampenda sana Julieta. Alikuwa anaumia sana kila anaposikia kwamba amepatwa na maswahibu. Halo. Habari yako Seba? Ah, njema tu kaka, niambie. Ah, una taarifa zote kuhusu Julieta? Nimepata taarifa kwamba anaumwa. Hivi nilikuwa nataka kukupigia simu ili nikufahamishe juu ya hili. Kumbe na umepata taarifa? Kweli unampenda sana. Ah, wewe acha tu kaka. Tunaweza kwenda kumuona. Ye ni mtu muhimu sana kwangu. Usijali kaka, tunaweza kwenda. Seba alimsindikiza rafiki yake Ulomi mpaka hospitalini kwenda kumuona Julieta. Na hii ni baada ya kufanya uchunguzi na kugundua mahali ambapo alikuwa amelazwa. Baada ya muda mfupi wakagundua kwamba amelazwa katika hospitali ya nguvu kazi iliyopo maeneo ya Chenika. Walienda mpaka mapokezi na kuulizia jina la Julieta. Mhusika wa pale mapokezi akawaambia Julieta amelazwa katika wodi namba 4. Wakaamua kwenda. Walipofika wodi namba 4 wakamkuta Julieta akiwa katika hali mbaya sana. Wakamtafuta daktari wa zamu na kumuuliza. Dokta, Julieta anasumbuliwa na tatizo gani? Kwani ninyi ni kina nani wake? Sisi ni ndugu zake. Tumepata taarifa kwamba Julieta anaumwa sana, hivyo tumekuja kumuona. Ah. Julieta anasumbuliwa na tatizo la figo. Figo moja limejaa maji na kushinda kabisa kufanya kazi. Ni tatizo kubwa sana. Yapo litakosa ufumbuzi, basi Julieta anaweza kupoteza uhai wake. Ulomi alichanganyikiwa sana baada ya kusikia vile. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Kwani wazazi Julieta wako wapi? Ah, baada ya kujua tatizo linalomsumbua mtoto wao, wametoka nje kwenda kutafuta mtu atakayeweza kutoa figo yake moja ili apatwe mtoto wao. Na amesema wako tayari kumlipa kiasi chochote kile cha pesa mtu atakayekubali kutoa figo yake moja ili awekewe mtoto wao. Kwa nini mmoja kati ya wazazi wake asitoe figo yake? Kwa ajili ya kumwekea mtoto wao. Ah, wazazi wake wote wawili walikuwa tayari kabisa kutoa figo zao. Lakini sasa tulipowafanyia vipima tukagundua kwamba iwapo watathubutu kutoa figo zao, wanaweza kupoteza maisha muda mfupi baadaye. Ulomi akamuuliza daktari kama kutakuwa na uwezekano wa yeye kutoa figo yake moja kwa ajili ya kumsaidia yule binti Julieta. Hakuna tatizo kabisa. Kama uko tayari, tuna kakufanyia vipimo ili kujua kama figo zako ziko salama. Na kama kutakuwa na uwezekano wa figo yako moja kufanya kazi baada ya kutolewa nyingine, wewe ni mtu mwema sana kijana. Wakaingia katika chumba fulani na daktari akamfanyia vipimo. Kwa bahati nzuri akaonekana yuko salama na anaweza kutolewa figo yake moja na kupewa yule binti Julieta. Wakati haya yakiendelea, Julieta alikuwa katika hali mbaya sana. Alikuwa hamjui mtu anayeingia udini wala kutoka. Wazazi wa Julieta walitumia pesa nyingi sana ili kunusuru uhai wa mtoto wao. Ilifikia hatua mpaka genge lao kubwa walilokuwa walitegemea nalo lilifilisika kabisa. Yaani ulikuwa umechanganyikiwa kupita maelezo. Daktari akachukua vifaa na kumchengea upasuaji ulomi na kutoa figo yake moja kwa ajili ya kumwekea Julieta. Mara wazazi wake Julieta alikuja udini. Walishangaa sana baada ya kumkosa mtoto wao. Walijua labda ameshafariki dunia na maiti yake imepelekwa mochuari. Walipolizia waliambiwa yupo katika chumba maalum anabadilishiwa figo nyingine. Madaktari wanaangaika kwa ajili yake na kuhakikisha Julieta anakuwa salama. Wakaanza kujiuliza maswali. Ni nani kajitolea figo jamani na kumpa mtoto wetu? Mbona hatuna taarifa juu ya hili? Walijiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu. Baada ya muda mfupi, Julieta alirudishwa udini akiwa mzima kabisa. Wazazi wa Julieta walimuuliza daktari ili kujua ni kitu gani au maana mtu gani ambaye alijitolea figo kwa ajili yake. Kwao ni mtu muhimu sana. Daktari aliwaambia Mtamjua baada ya kumaliza matibabu. Ulomi alipelekwa udini huku akiwa chini ya uangalizi wa madaktari bingwa hospitali ile. 
walikuwa wanafuatilia kwa ukaribu mwenendo wa afya yake mara baada ya kutolewa figo yake moja na kuwekewa Julieta. Wote wawili walikuwa pale hospitalini huku wakiendelea na matibabu. Ni ulomi pekee ndiye aliyekuwa anajua yuko katika hospitali moja na Julieta. Lakini Julieta alikuwa hajui kitu. Yaani hakujua chochote kile. Baada ya muda mfupi Julieta alitolewa pale hospitalini na kurudishwa nyumbani kwao, lakini alipangiwa tarehe maalum za kuja hospitalini ili kujua mwenendo wa afya yake. Ulomi naye alitolewa hospitalini baada ya hali yake kutengemea na kupangiwa tarehe maalum. Awe anakwenda kuangalia afya yake inavyoendelea baada ya kubaki na figo moja, yani clinic. Julieta na wazazi wake walikuwa wanamsumbua sana daktari ili awatajie mtu aliyejitolea kutoa figo yake moja ili apatiwe mtoto wao. Daktari wala hakuwa tayari kusema. Basi msikilizaji siku moja ulomi alienda hospitalini kufanyiwa vipimo kwa mara ya mwisho. Daktari akamwambia yuko salama kabisa na anaweza kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Kisha akamwambia juu ya usumbufu anaoupata kutoka kwa wazazi wa Julieta. Wanataka kumjua mtu aliyejitolea kutoa figo yake ili apatiwe mtoto wao kipenzi. Ulomi alimwachia daktari namba ya simu na kumwambia wakija wazazi wa Julieta awape. Basi msikilizaji siku moja akiwa nyumbani kwake, Ulomi alipigiwa simu na namba ngeni kabisa. Halo. Habari yako kijana? Njema tu mzima. Niko salama. Mimi ni mzazi wa Julieta. Kama itawezekana naomba tuonane. Ni kitu gani kinaendelea au hali ya Julieta imebadilika? Niambie kitu. Nataka kujua. Hapana, hali yake ni njema tu. Bali nilikuwa nataka kuonana na wewe ili nikujue kwani wewe ni mtu muhimu sana kwangu na kwa binti yangu Julieta. Bila wewe mtoto wangu wala asingekuwa hai na angeweza kupoteza uhai wake kabisa. Ah, sio kweli bwana. <laughs> Mshukuru tu Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye muweza kila kitu. Mimi nilikuwa ni sababu tu ya kunusuru uhai wa binti wako. Najua hilo. Je, kuna uwezekano wa kuonana? Sio mbaya tukijuana kwa kina. Ah, kwa sasa niko nje ya jiji la Dar es Salaam. Kama unataka kuonana na mimi, nitakufahamisha siku ambayo nitakaporudi huko. Ulomi aliamua kukata simu haraka sana. Mzee Dizelo alikuwa katika sintofahamu kubwa sana. Alikuwa na shauku kubwa ya kutaka kumjua kijana yule. Alimuona ni mtu muhimu sana kwake, kwani aliweza kuokoa uhai wa binti yake. Akiwa katika tafakuri nzito sana. Mara binti yake aitwaye Julieta alitoka chumbani kwake na kumkuta baba yake akiwa katika hali ile. Julieta alimfanyia mahojiano ili kutaka kujua. Alimwona akiwa na lundo la mawazo. Baba, uko sawa kweli? Niko sawa mwanangu. Hapana baba, mi nakujua vizuri sana. Ah, nilikuwa naongea na kijana mmoja hivi. Yeye ndiye aliyejitolea kutoa figo yake moja kwa ajili yako. Kwa kifupi, huyu ni mtu muhimu sana kwangu na kwako. Bila yeye nyakati hizi tungekuwa tunazungumzia mambo mengine. Ah, ni kweli kabisa baba. Kwa hiyo anasemaje? Kwa sasa hayupo hapa jijini, yupo nje ya mkoa. Okay, unaweza kunipa namba yake? Bila shaka, ni 0716019. Basi baba akataja namba. Julieta aliamua kuchukua namba ya Ulomi na kuiseva katika simu yake ya mkononi. Ukweli ni kwamba Ulomi hakuwa ameenda mahali popote pale. Alikuwa katika mji ule ule ambao alikuwa anaishi mzee Dizelu na binti yake aitwaye Julieta. Hakutaka kumwambia ukweli mzee Dizelu kwa kuwa alikuwa si mtu mstarabu kabisa. Tena alikuwa na dharau kubwa sana. Aliwahi kumfanyia kitu kibaya sana. Akiwa nyumbani kwake mara akaja rafiki yake kipenzi Seba. Ulomi alimwambia kuhusu ile simu aliyopigiwa na baba yake mzazi Julieta. Muda mfupi uliopita nimetoka kupigiwa simu na baba yake mzazi Julieta. Unajua anasemaje? Yaani mtu wa ajabu sana. Ehe. Na mbako kaipata api. Na anataka nini kwako? Hebu nipe simlizi. Ah, na hizi alipata kwa yule daktari ambaye alinitoa figo yangu moja na kumpatia mwanae Julieta. Ehe, afu ikaje? Kwanza alijitambulisha kisha akasema anataka kuonana na mimi. Amesema kwamba mimi ni mtu muhimu sana kwake na kwa binti yake. Eti kwa kuwa tu nijitolee binafsi figo yangu moja bila gharama yoyote ile. 
kwa binti yake kipenzi Julieta. Tena amesisitiza kwamba bila ya mimi binti yake angepoteza uhai wake. Ndijiuliza maswali mengi sana kichwani mwangu bila kupata majibu. Da, mwana. Ina maana sasa ndo unajua mwimu wako wa zingine bwana. Ah, ndo hivyo, afu nini? Unajua mpaka sasa hajui kama anaongea na nani. Na siku akija kujua, sijui itakuwaaje. Nataka tu nimuonyeshe kwamba chini ya jua usimdharau usiemjua. Na sio hivyo tu. Tena anatakiwa ajue kwamba hakuna mtu ambaye anajua kesho yake. Na utu ni bora sana kuliko kitu. Dunia ni ajabu sana. Haya ilikuwa ni maneno ya rafiki yake Seba, waliongea mambo mengi sana juu ya mzee Dizelo. Olome alikuwa ni kijana wa ajabu sana. Hakuwa na kinyongo kabisa na mzee Dizelo. Alijua kabisa yule mzee alikuwa hajui alitendalo. Zilipita siku kadhaa huku Olome akiendelea kuishi maisha ya kubangaiza ya kutokuwa na kazi maalum. Tena kipindi hiki ndio alikuwa na maisha magumu zaidi kwani alikuwa ameuza ule mkokoteni wake kwa ajili ya kupanga chumba. Aliishi maisha ya shida sana. Siku moja akiwa katika mihangaiko yake ya kutafuta kibarua, alikutana na kijana mmoja hivi ambaye ni fundi ujenzi. Ulumi aliamua kumfuata na kufanya naye mazungumzo. Habari yako kaka? Njema tuniambie. Niko poa. Kwa jina naitwa Ulumi. Hapa nilipo sina nyendo kaka. Hali yangu ya maisha ni mbaya sana. Kwani sina hili wala lile. Kula yangu ya shida sana. Kodi ya pango inakaribia kuisha. Nilikuwa naomba kibarua cha kusaidia fundi. Niko tayari kulipwa kiasi chochote. Yule fundi ujenzi alimtazama usoni akamwonea huruma sana kisha akamwambia, "Kazi ya ujenzi ni ngumu sana. Je, uko tayari? Hakuna tatizo kaka. Hakuna binadamu aliyezaliwa anajua kila kitu. Nikujifunza tu." Okay. Unaweza ungana na mimi pamoja na hawa vijana wangu. Chochote kitakachopatikana tutagawana. Unaweza kuanzia leo. Au unaweza kaja kesho yake. Usijali kaka, niko tayari kuanza leo leo. Basi sawa, badisha mavazi yako na uvenge za kazi. Wanaume tumuombea mateso. Huwezi amini msikilizaji, Ulomi akajikuta anafanya kazi ambayo hakuwahi kuifanya hata siku moja. Siku ile ya kwanza alipata tabu sana kwani alikuwa hajui chochote. Lakini alionyesha uvumilivu kwa kujituma na kufanya kazi kwa bidii sana. Siku zote shida huleta uvumbuzi. Ilipofika jioni alipata kiasi cha shilingi elfu kumi. Alimshukuru sana yule fundi ujenzi. Asante sana brother. Angalau siku ya leo nina uhakika wa kula. Kweli nimeamini Mwenyezi Mungu amtupe mja wake. Jioni njema. Ulomi alega na kuondoka. Yule fundi alimwambia kwamba Aende tena siku inayofuata kwa kuwa alimvutia sana kutokana na juhudi zake kazini. Siku iliyofuata Ulomi aliamka asubuhi na mapema na kuwa kazini. Ndani ya muda mfupi alikuwa ni mfanyakazi mzuri sana. Aliweza kujua kazi yake ya ujenzi kwa haraka sana. Siku moja ile fundi alimpigia simu Ulomi na kumtaka awai sana kazini. Hello, kesho kuna mali tunaenda. Ni nje kidogo na hili eneo letu. Kuna kazi tunaenda kufanya. Hakikisho na mapema sana. Hakuna tatizo kaka, nitafanya hivyo. Siku iliyofuata Ulomi alitoka nyumbani kwake mapema sana na kuwahi kazini. Walienda kufanya kazi mahali fulani hivi panaitwa Zingiziwa. Ni nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Kwa wakazi wa Chanika katika wilaya ya Ilala watakuwa wanapajua mahali hapa. Siku hiyo kulikuwa na kazi kubwa sana ya kupaka rangi jumba moja la kifahari sana. Hili lilikuwa ni jumba la tajiri mmoja aitwaye Douglas. Mara baada ya kufika akabadilisha nguo zake na kuvaa nguo za kazi. Mara kazi ya kupaka rangi jumba kubwa la kifahari ikaanza. Wakiwa wanaendelea na kazi, mara bosi wa jumba lile alikuja na binti yake aitwa Anita. Alikuwa ni binti mzuri sana, alivalia mavazi yake ya kuvutia mno. Sio siri, muonekano wake uliwafanya mafundi wote kupoteza mwelekeo, kama tunavyojua mafundi bwana. Habari yako fundi? Njema tu mkuu, karibu sana. Asante, naona kazi inaendelea? Ya, yeah, ndio kama unavyoona. Okay, huyu ni binti yangu, anaitwa Anita. Yeye ndiye atakuwa msimamizi wa nyumba hii kwa sasa. Mimi kesho nitasafiri na kwenda London kikazi. Naomba mumpe ushirikiano wenu. Usijali kuhusu ile kiongozi. Kila kitu kitenda sawa sawa kabisa. Karibu sana dada Anita. Asante sana fundi. Habari zenu jamani? Yule binti aliyosalimia, ni nzuri tu dada uko poa. Namshukuru Mungu. 
Sauti nyororo isiyokuwa na mikwaruzo na yenye mvuto masikioni mwao kama yangu ilisikika kutoka kwake. Ilikuwa ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Ni sauti ya mahaba hasa na kwa jinsi alivyokuwa mnono utadhani mbuzi wa shuhuli. Mafundi wote walibaki hoi bin Taban. Ulomi hakuonesha udhaifu wote ule. Yeye alikuwa anaendelea tu kufanya kazi. Anita alimtazama kisha akaanza kutabasamu. Muda mfupi baadaye baba yake akaaga na kuondoka na kumwacha Anita. Muda wote Anita alikuwa makini sana kumtazama Ulomi. Baada ya kupita kama dakika tano hivi Anita alimuuliza swali Ulomi. Samani kaka, unaitwa na? Bila samani bosi, naitwa Ulomi. Namba kanunulia voucher ya Tigo. Usijali bosi Anita. Yule binti alitoa noti ya shilingi 10000 na kumwagiza Ulomi voucher ya shilingi 5000. Ndani ya muda mfupi Ulomi aliweza kurudi na kumpatia ile voucher yake ya Tigo. Anita alipokea huku akiendelea kumtazama Ulomi. Samani kaka, unaweza kunikuangulia? Ah, sio kukuangulia, naweza hata kukuingizia. Anita alimtolea Ulomi tabasamu mrua kabisa kisha akamwambia maneno haya. Kumbe unaongea sana. Nilipofika hapa nilikuwa upokimia sana. Hongera. Ulomi akajikuta na yeye anatoa tabasamu lake. Muda huo mafundi walikuwa katika mapumziko. Yule binti alipata nafasi ya kuwa karibu sana na Ulomi. Ndani ya muda mfupi akajikuta kama amezoeana hivi. Baada ya nusu saa yule binti aliwaga mafundi na kuambia kwamba atakuja siku inayofuata. Anita alichukua noti ya shilingi tano ambayo ilibaki kama chenji na kumpa Ulomi. Unaweza kunisindikiza? Anita alimwambia Ulomi huku akiwa amesimama jirani yake. Hakuna tatizo. Lakini sitakufikisha mbali kwa maana muda wa kufunga kazi umefika. Ulomi akaanza kumsindikiza Anita. Huku nyuma fundi mkuu akiwa na vijana wake walianza kuongea. Huyu binti anaonekana amekolea kwa Ulomi. Yaani kuna kila dalili kabisa ya kumtaka kimapenzi. Ya, ni kweli kabisa. Ukisikia zali la mentali ndio hili. Alafu mtu mwenyewe pisikali kishenzi. Sije mvutiwa na kitu gani kutoka kwake? Mapenzi kitu cha ajabu sana. <laughs> Wakaamua kufungua kikao cha dharura kwa ajili ya kumjadidi Ulomi, lakini si kwa mabaya. Wewe ni mwenyeji wa huku zengezewa? Anita alimuuliza swali Ulomi. Hapana, mimi si mkazi wa huku. Naishi katika mtaa mmoja hivi, uitoe chambala. Ni baada ya kushuka katika kituo cha nguvu kazi hapo kilichopo pale hospitali ya Katachanika. Huku nimekuja kufanya kazi tu. Ah, okay. Una muda gani sasa katika huo fundi? Ni muda mfupi sana. Kwanza mimi sio fundi. Mimi ni msaidizi wa fundi. Sina ujuzi wowote ule. Okay. <laughs> Napenda sana mtu mkweli. Kama ni hivyo basi saa. Unaweza kuja kuishi nyumbani kwetu Masaki? Kuna kazi nataka nikupe pale nyumbani kwetu Masaki. Ni kazi rahisi sana. Na utaipenda. Nitakulipa vizuri sana. Na imani kwamba utafurahia kazi yenyewe. Ah, mimi sina tatizo Anita. Naweza kufanya kazi yoyote ile. Ili mradi tu nipate pesa kwa ajili ya matumizi yangu. Kwa hiyo mimi sijagui kazi. Ah, okay. Hebu nipe namba yako ya simu basi. Namba yangu ni sifuri, sita. Ulomi kataja namba yake bwana. Usijali, nitakupigia baada ya kufika nyumbani. Nakutakia jioni njema Ulomi. Asante sana. Nawe pia mrembo. Lakini kuna kitu nilitaka kusahau. Kitu gani tena Anita? Naomba usimwambie mtu yote kuhusu haya mazungumzo yetu. Naomba uwe msiri sana. Nisingependa mtu mwingine ajue hilo. Imeisha hiyo Anita. Friji langu linagandisha kinoma. <laughs> Naomba uwe na amani kabisa. <laughs> Anita akachukua bodaboda na kwenda katika kituo cha daladala kilichopo pale zingiziwa. Kisha akaanza safari ya kurudi nyumbani kwao kwa kutumia usafiri wa daladala. Si kwamba yeye ni choka mbaya la hasha. Aliamua tu kujichanganya na watu wa Kwani Kwa nyumbani kwao ni everything. Ulomi naye aliamua kurudi kambini kwake kwa ajili ya maandalizi ya kufunga kazi na kurudi nyumbani. Sasa baada ya kufika tu pale kambini, fundi mkuu akaanza kumzingua na vijinano vyake vya utani. Ah, naona kama sisimizi vya anakwenda kuangusha kabati. Ndani ya muda mfupi tu mtoto kakolea kwako. Wataka upewe nini mdogo wangu? Ulomi akaanza kucheka na kusema, "Hapana bwana bro, ni vijimambo tu. Tito mkali kama yule hawezi kuwa na mtu kama mimi mchimba chumvi. 
Nguo zangu zenyewe kauka ni kuvae. Nimepauka kama kipande cha muhogo. <laughs> Kwenye mapenzi hakuna kitu kama hicho kaka. Ujue mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Watu kama wale huwa wanapenda wanaume kama nyinyi. Da, haya brother, naona umeamua kuniua. Hapana mdogo wangu, nakutabilia makubwa bwana. Ah, na yule Harry bro. Zilipigwa simu hizi za hapa na pale. Kisha wakafunga kazi na kuaidiana kukutana tena siku ya kesho yake kwa ajili ya kuendelea na kazi. Ulomi akaanza mwendo kuelekea katika kituo cha daladala mdogo mdogo kama kinyonga. Kichwani mwake alikuwa anawaza vitu vingi sana. Alihisi kabisa historia inakwenda kujirudia. Alikumbuka simulizi nzima yule binti mtoto mzee Dizelu aitwaye Julieta. Ilikuwa kama hivi, mwisho wa siku alinyang'anywa tonge mdomoni. Mara baada ya kufika tu nyumbani kwake alichukua simu ya mkononi na kumpigia rafiki yake Seba. Huyu ni mtu wake wa karibu sana. Urafiki wao ulikuwa ni zaidi ya ndugu yake wa damu. Halo. Habari yako Seba? Ah, ni njema tu Romi. Bila shaka unajipia, maana sio simu ya kawaida. Julieta anasemaje? Ah, achana Julieta. Kwa sasa ninaingiza jipya. Habari ya mjini kwa sasa ni Anita. Acha bwana. <laughs> Aya, niambie mzee wa Kismati. Ah. Leo bwana, nilipata kazi ya kupaka rangi katika jumba moja hivi la kifahari huko Zingiziwa. Alikuja bosi na binti yake hivi anaitwa Anita. Piskali kishenzi, yani piskali kinoma. Sasa, akamwacha pale kama msimamizi mkuu wa ile jengo. Kisha yakasepa na kusema kwamba anaenda landa ni kikazi. Ah, hebu subiri kwanza. Nataka kuniambia ni mtoto wa kishua. Nataka kujua juu ya hilo. Ah, unauliza makofi polisi mwamba. Mtoto ni mboga saba. Ehe, ikaweje? Uweze amini. Binti akaonyesha hisia zake zote kwangu. Mafundi wote walibaki kinywa wazi. Utazani wamekamatwa wa ugoni. <laughs> Mtoto bwana, kaanza kunihoji na kuniuliza maswali hapa na pale. Yesokuwa tena kichwa la mguu. Ehe, baada ya hapo ikaje? Ulomi alimsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kumficha kitu chochote kile. Ndio, huyu ni mtu wake wa karibu sana. Ndugu yangu, hilo ni zali la mentali. Naomba utumie vizuri hii fursa. Siku zote bahati haiji mara mbili. Na imani atakuwa na msaada mkubwa sana kwako. Kwani tayari ameshaonesha njia. Nafasi kama hizi huwa adimu sana kutokea hata kwa watu kama sisi. Eti eh? <laughs> Ngoja tuone. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kati ya wale marafiki wawili wapenda nao. Ama kwa upande wa Olomi alikuwa anategemea kusikia miujiza baada ya kumaliza kufanya mazungumzo na rafiki yake Seba. Mara alipigiwa simu na namba ngeni kabisa. Aliamua kuipokea na kumsikiliza. Halo? Habari yako kaka? Ilikuwa ni sauti ya mtoto wa kike. Njema tu, niambie. Safi tu. Samahani kaka. Nilikuwa nataka kujua. Je, wewe ni nani? Naomba unifahamishe. Nina kitu hivi cha muhimu sana. Ah, wewe ndio ulionipigia simu. Hata mimi sikujua ni nani. Ni vizuri ungejitambulisha kwanza ili nikujue. Ah. Mimi naitwa Julieta. Na bangu umepata wapi? Nimepata kwa babangu mzee Dizelo. Oho, wewe ni yule binti ambaye ulikuwa na tatizo la figo na nikaamua kujitolea kwangu. Ya, ni mimi. Okay. Unajua unaongea na nani? Hapana. Hii sauti si ngeni masikioni mwangu, lakini sikumbuki nilikuona wapi. Unaisi uliniona mahali? Ya, kitu kama hiko. Kwani wewe ni nani? Julieta alimuuliza swali Ulomi. Yaani ndani ya muda mfupi Julieta alisahau sauti ya Ulomi. Achana kujua kama mimi ni nani. Je, ulikuwa na tatizo gani? Na vipi kuhusu swali yako? Mimi ni mzima tu. Nia na madhumuni yangu ni kutaka kuonana na wewe kwa kuwa umekuwa ni mtu wa muhimu sana kwangu. Naomba unielewe. Fanya kile linalowezekana tuonane. Kama ni hilo tu sijali. Kwa sasa niko mkoani kikazi. Nitakupa taarifa mara baada ya kurudi huko. Hata babako mzee Dizelo nilimwambia hivyo. Utakuja kunijua tu nikirudi. Basi sawa, nakutekea jioni njema. Nawe pia. Huwezi amini msikilizaji. Mbali na mazungumzo yote hayo, Julieta bado hakujua kama alikuwa anaongea na mtu wa ndoto yake ambaye baba yake mzazi mzee Dizelo aliamua kuikatisha. Alikuwa anaongea na Ulomi. Ni mtu aliyedhalilishwa sana na babake mzazi kutokana na ule ufukara wake. Eti kwa kuwa tu yeye ni msukuma mkokoteni. Alifukuzwa kwa aibu sana baada ya kwenda kujitambulisha. Kitu hiki kilimkwaza sana Ulomi. Alihisi kama amepigwa na kitu kizito kichwani. 
Alijiona ni mtu mwenye mapungufu sana. Alijihisi kama mtu asiyekubalika kabisa katika jamii. Hali iliyomfanya kujikatia tamaa na kuhama mahali alipokuwa anaishi na kwenda mahali pengine. Akiwa katika tafakuri nzito, mara simu yake kaita kwa mara nyingine tena. Safari hii alikuwa ni Anita. Alisikika akisema hivi. Habari yako Ulomi? Njema tu, nani mwenzangu? <laughs> Ukumbuke sauti. Anita alimuuliza swali Ulomi. Nahisi nilisikia mahali wewe sio Anita. Wow. <laughs> Uko sahihi kabisa. Ni mimi. Hivi unajua kwa nini nilichukua namba yako? Ulomi akaanza kushangaa. Alishindwa kabisa kumpa jibu lake. Alibaki akiwa amedua tu. Anita alimwambia kitu ambacho hakuamini. Msikilizaji, kumbe bwana Anita alipofika nyumbani kwao alikutana na baba yake na kuzungumza naye. Baba, kuna ule kijana ambaye ni kibarua anaitwa Ulomi. Ni mmoja kati ya wafanyakazi pale Said ya fundi. Sijajua jina lake, mimi najua jina la ule fundi mkuu tu ambaye anaitwa Michael. Au wengine mimi siwajui majina yao. Ehe, ulikuwa unataka kusema nini juu yake? Babake Anita alimuuliza swali. Baba, anaonekana ni kijana makini sana. Unaonaje tukimpa ajira hapa nyumbani akiwa kama shamba boy? Kazi yake itakuwa ni kutunza bustani zetu pamoja na kulisha mifugo yetu. Ah, ikiwa umesema, mimi ni nani mpaka nipinge? Wewe ndio unajua kila kitu hapa nyumbani. Mimi nakutegemea kwa kila kitu. <laughs> okay, ni mwana anafaa kuwa na sisi baba. Kesho nitaenda kule zingeziwa kufuatilia mwenendo wa nyumba yetu. Na ikiwezekana nitarudi naye kijana anze kazi mara moja. Mimi sina kipingamizi na wewe. Kama unavyojua, kesho nitakuwa safarini jijini London. Kwa hiyo kila kitu tutamalizana naye. Usijali kuhusu hilo baba, tuko pamoja. Msikilizaji, kama ulikuwa hujui, Anita ni mtoto wa pekee wa mzee Douglas na anampenda kupita maelezo. Chochote anachohitaji binti huyu kutoka kwa wazazi wake, basi humtimizia haraka sana. Mbali ya kuwa na umri wa katikati, lakini majukumu na usimamizi wa mali za baba yake uko chini ya himaya yake. Uweze amini wametokea kumwamini sana binti yao. Hivyo baada ya kufikisha ujumbe kwa baba yake hakuwa kabisa na kipingamizi. Ilikuwa hivyo yani. Na ndio maana alimpigia simu Ulomi. Turudi sasa hapo alipompigia Ulomi simu. Hello. Ulomi. Oh, nimetoka kuongea na baba yangu juu ya kuja wewe kuishi nyumbani kwetu hapa. Unasemaje Anita? Ndiyo, kama ulivyosikia, nimeona bora nikupe ajira hapa nyumbani. Siko tayari kabisa kuona ukiendelea na kazi za ujenzi. Hapa utakuwa unafanya kazi za kawaida sana, lakini utakuwa unalipwa kiasi kikubwa sana cha pesa. Au mwenyewe ulikuwa unasemaje katika hili? Na mi ningependa pia kusikia maoni yako. Ni kazi gani tena hiyo dadangu? Ah. <laughs> Usijali bwana, utakuwa unatunza bustani na kulisha mifugo. Da, sije nikwambieje? Yeye anashindwa kabisa kuamini. Mimi sina kipingamizi kabisa dada. Da. <laughs> Basi sawa. Kwa hiyo kesho njoo ukiwa kamili tayari na kuhamia nyumbani kwetu. Ningependa uanze kazi yako siku inofuatia. Ah, asante sana Anita. Ubarikiwe katika hili. Usijali ulomi na ukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Kuanzia sasa we ni sehemu ya familia yetu. Kwa na amani. Nashukuru sana Anita. Ulomi hakuamini kabisa masikio yake. Alijihisi kama yupo London. Lakini alikuwa anaomba Mungu ili ndoto yake itimie. Yaani alikuwa na hamu sana ya kuiona siku ya kesho yake. Huwezi amini. Ulomi hakuweza kabisa kupata usingizi siku hiyo. Yaani muda wote alikuwa anamuona Anita akimjia kitandani. Ndoto ni nini? Ndoto sio ile unayoyota ukiwa kitandani, bali ndoto ni ile ambayo inakufanya ukose usingizi. <laughs> Unajua na maanisha nini msikilizaji? Kila mtu ana ndoto yake katika maisha hapa duniani. Wengine wanawaza kuwa viongozi wakubwa sana serikalini. Wengine wanawaza kuwa wafanyabiashara wakubwa hapa ulimwenguni. Yaani kila mtu ana waza lake. Kitendo cha kuwaza juu ya maendeleo yako ya huko mbeleni, hiyo ndio inaitwa ndoto. Hivyo basi, ndoto ya Ulomi ilikuwa ni kuwa karibu kabisa na mtoto mkali Anita. Ikiwezekana kuwa mke wake kabisa hasa baada ya kutosa na baba yake Julieta na kumpoteza mtu wa ndoto yake 
kama kawaida yake aichukua simu yake ya mkononi na kumpigia rafiki yake Seba na kumwambia kila kitu kinachoendelea juu ya yeye kwenda kuanza maisha mapya kabisa. Naambia Seba, "Njema tu ulomie, eh, kuna ubuyu wote." "Ya, umejuaje kaka?" "Haya, nipe wewe ubuyu nimuunye kaka." Iko hivi. Dakika tano zilizopita, nimetoka kupigia simu na ile Pascali Anita. Ehe, anasemaje? Bwana bwana. Amongea na baba yake na kunitaka niende nikaishi nyumbani kwao Mathaki, nikiwa kama shamba boy wao. Yaani mfanyakazi wao. Kazi yangu itakuwa ni kulisha mifugo na kutunza bustani. Hii na maana kwamba nitakuwa naishi huko siku zote. <laughs> Hii imekaa poa kakaangu. Au unaona imekaaje? Uone kama ni ndoto ya mtende kuotea jangwani? <laughs> Nitaweza kuipoteza nafasi kama hii. Sio siri, nimechoka sana na maisha haya. Da, mshikaji, kama nakuona vile, yani muda si mrefu utakuwa baba mwenye nyumba. Yaani utakuwa na miliki mtoto mkali Anita. Mm, sidhani kama hilo litatokea. Tuachane na hayo. Nilikuwa nakupa taarifa juu ya hili. Pia, nilikuwa nakuomba uje ukae kwangu kipindi ambacho mimi nitakuwa huko masaki kikazi. Ah, usijali kuhusu hilo kaka. Nitakuja huko kwa ajili ya ulinzi wa chumba chako. Kila laheri. Msikilizaji siku iliyofuata Ulomi alitoka pale nyumbani kwake na kwenda mahali pake pa kazi huku akiwa na baadhi ya nguo zake zikiwa ndani ya begi lake kubwa. Baada ya kufika fundi mkuu aitoe mai kwa alimshangaa sana akamuuliza swali. Kuliko ni ndugu yangu? Mbona uko na begi kubwa kiasi hiko? Yaani ni kama uko safarini hivi. Ni kitu gani kinaendelea kaka? Hebu nijuze kwanza. Ah, utakuja kujua muda si mrefu kaka. Dakika mbili mbele alitokea Anita huko akiwa ndani ya gari ya kifahari. Ninaposema gari la kifahari ujue na maanisha. Ni kitu cha maana sana. Akapaki gari pembeni na kushusha kioo cha mbele. Alisikika akisema maneno haya kwa fundi mkuu, aliongea kwa hekima ya juu sana. Habari yako fundi Michael? Njema tu madam Anita. Samani sana. Kama kuna kijana mwingine wa kukusaidia kazi kwa siku ya leo, naomba umpigie simu. Ulomi nitondoka naye nyumbani kuanzia sasa. Na kwanza leo hatakuwa kijana wako wa kazi. Bali atakuwa chini ya himaya yangu. Kuna kazi maalum atakwenda kufanya. Ha, hakuna shaka madam. Kwanza kazi yenyewe iko mshoni. Vijana ndio kwa nao wanatosha kabisa kufanya kazi iliyobaki. Ah asante sana kwa hilo. Uwe na siku njema. Anita alifungua mlango wa gari na kumuita Olomi. Aliongea huku akimtolea tabasamu. Hebu agaya na fundi wako mkuu, leo utakwenda masaki kuanza maisha mapya. Ulomi alitumia nafasi ile kuagana na fundi wake. Alimshukuru sana kwani bila yeye asingejulikana na binti yule aitwa Yaneta. Ndani ya mchuma mkali tena wa gharama sana, Ulomi alikaa upande wa kushoto na Anita akawasha gari. Mara za ya kuelekea masaki ikaanza bwana. Hehe. Kutokana na ile mavazi aliyokuwa ameyavaa Anita, yani mapaja yote yalikuwa nje. Mtoto guu guu. Makalio ya kutosha na rangi ya kuvutia vilikuwa ni vivutio vikubwa sana kwa Ulomi, yani vitishio kabisa. Ukichanganya na harufu nzuri ya manukato, Ulomi alikuwa hoi bin Taban. Kwa mbali kulikuwa na sauti ya mziki ikisikika. <laughs> Hivi unajua ule wimbo wa kili aliyomshirikisha Harmonize. Wimbo unakwenda kwa jina la wewe. Ndio wimbo sasa ulikuwa unasikika kwenye safari yao. Ndani ya wimbo huu kuna mstari uliowimbwa na Harmonize aka Tembo usemao Mapenzi asili yake upofu unapopendwa hupaoni usishangae mtu akaacha minofu na akala vya kichochoroni. Huu ulikuwa ni ujumbe tosha kwa Olomi msikilizaji. Yaani kulikuwa na fumbo kabisa, fumbo kubwa mno. Na sijui kwa nini alikuwa yuko makini katika kusikiliza wimbo ule, kwani akili yake ilikuwa inawaza tu masaki. Ulomi alikuwa kimya kabisa, utadhani alikuwa anamfuatilia mwalimu wa hisabati darasani. <laughs> Utulivu wake ukamfanya Anita anzishe mada isokuwa na kichwa la miguu ili mradi tu kumfanya Ulomi aongee. Hujapendeza na huu wimbo? Hapana, naupenda sana na ndio maana niko makini sana katika kusikiliza. Una ujumbe mzuri sana. Kila anaposikiliza wanafarijika sana. Ah, umependeza na mstari gani katika wimbo huu? Yaani ukiosikia huo mstari unapagawa, ni upi? Ah, ni ule mstari aloimba Harmonize usemao na kuitaga mtakacha uvungu kwa maana huoni tabu kuinama na unapolishika hilo rungu mwenzio vinyolo vinasimama <laughs> Anita alicheka sana msikilizaji 
baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa ulome hakutegemea kusikia vile huo ndio ulikuwa mwanzo wa mazungumzo yao wakajikuta hapo katika simu zitam sana utadhani hadisi za mkali wa hizi aitwaye Saad Salum Mzola huyu ndani ya muda mfupi wakajikuta kwa masaki Ghafla akatokea mlinzi na kufungua geti. Anita kaingiza gari na kuipaki pembeni. Akafungua mlango na kwenda upande wa kushoto kumfungulia ulomi na kumwambia. Karibu sana nyumbani mai. Asante sana Anita. Kwa mara ya kwanza ulomi akajikuta na kanyage ardhi ya masaki bwana. Ndio, alizoea maisha ya uswahilini huko Chanika Chambala. Uzuri wa jumba lile bwana akahisi kama yuko peponi. Karibu sana kijana. Asante mama shikamo. Mara ba ujambo. Namshukuru Mungu. Hayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Uromi na mama yake Anita. Alikuwa ni mtu mzima kiasi. Lakini alikuwa ni mtu mkarimu sana. Olome, hoi ni mama yangu. Asante sana. Nafurahi kumjua. Anita alimgeukia mama yake na kumwambia. Hoi kijana, anaitwa Olomi. Ni mfanyakazi wetu katika jumba letu la kifahari kule zingezewa. Lakini kwa sasa tutakuwa naye hapa. Karibu sana kijana wetu, jisikie kama upo nyumbani. Ulomi ndani ya mjengo mkali wa kifahari bwana huko Masaki. Akiwa anaanza maisha mapya ya uzunguni na kuachana na maisha uswahilini. Alimjibu mama yule kwa kumshukuru. Kiukweli mama yake Julieta ni mchangamfu sana. Anita alichukua begi la Ulomi na kuliingiza katika moja ya nyumba vya jengo lile la kifahari. Muda huo huo Ulomi alikuwa sebleni. Dakika mbili mbele Anita alitoka na kukaa pale Sebleni. Mara dada ya kazi alikwenda kuwasha TV. Wote pamoja wakaanza kutazama. Olome, huyu ni dada wa kazi, anaitwa Violet. Nafurahi kumjua. Habari yako dada? Njema tu kaka, karibu sana. Asante sana. Anita alimgeukia Violet na kumwambia, "Huyu ni Olome, ni mkaka wa kazi mpya. Hivyo tutakuwa naye hapa. Naomba tumpe ushirikiano wa karibu. Ni mtu mmoja mstarabu sana." Basi sawa na mimi nafurahi kumjua. Baada ya utambulisho akamgeukia Ulomi. Ni kinyoji gani ungependa kunywa kwa sasa? Anita aliuliza. Ah, sio mbaya nikipata maji baridi. Violet, mletee maji baridi kisha mwandalie juisi ya baridi sana yenye mchanganyiko wa matunda. Na mimi niletee waini ya baridi sana. Hakuna tatizo. Violet alinyanyuka na kwenda kwenye friji na kuwaletea vinywaji walivyoagizia wakaanza kunywa huku akiendelea kutazama television. Mdada wa kazi Violet alikuwa anaendelea na mapishi huko jikoni. Muda mfupi baadaye chakula kilikuwa tayari bwana. Wote wakajumuika mezani na kupata msosi. Ama katika kitu ambacho Olomi kilimshangaza sana ni namna ya kila mmoja kujihudumia mwenyewe wakati wa kula. <laughs> yani chakula kilioko mezani huku kukiwa na mboga za aina mbalimbali na matunda. Halafu sasa kila mtu alikuwa anajikatia mwenyewe msosi na kula. Kwa lugha ya kina Beham tunasema self service. Ni hali ya kujihudumia mwenyewe. Tumbo la Olomi bwana lilihisi kama kuna mabadiliko fulani hivi ya chakula. Kwani michango ikaanza kuunguruma. Yeye alizoea vyakula vya Kiswahili kama mihogo, ndizi, ugali na kadhalika. Huku amekuta vyakula vya kizungu bwana kama pizza na vingine vingi. Tena vimejazwa kwenye meza hatari. Baada ya kumaliza kula misosi Anita alimchukua mgeni wake Olomi na kuanza kumtembeza nje kuzunguka jengo lile la kifahari na kumuonesha maeneo yake ya kazi. Walikuwa wanaongozana kama kumbi kumbi. Hii ni nyumba yetu na haya ni maeneo yetu. Usiwe na shaka kabisa kwani ulinzi upo kutosha. <laughs> Kwa tu makini afu uwe na amani katika hili usijali. Asante sana Anita. Baada ya kumtembeza kila mahali wakaingia tena ndani. Alimonesha bafu ilienda akaoge. Msikilizaji. Masaa yazidi kusonga mbele. Mara ikafika usiku. Na wote pamoja wakapata dina. Kisha Anita akamuonesha ulomi chumba chake cha kulala. Ndani ya hiko chumba kulikuwa na kitu. Ndani ya hiko chumba kulikuwa na kila kitu. Yaani mpaka choo cha ndani pia. Ulomi akajikuta anafarijika sana. Siku iliyofuata aliamka asubuhi na mapema. Sana sana na kuanza kufanya kazi iliyompeleka pale Masaki. Baada ya kufika saa mbili asubuhi huku akiwa anaendelea na kazi yake ya kulisha mifugo. Anita alishtuka kutoka usingizini na kwenda mpaka mahali ambapo Olomi alikuwa anafanya kazi. 
Muda huo alikuwa amevalia kanga moja tu begani, alienda mpaka katika banda la mifugo. Habari yako Olomi? Njema tu Anita, uko poa? Ya, mimi ni mzima kabisa. Mbona umamka asubuhi sana jamani? Hauna usingizi? Hapana, ni mama kufanya hivi ili nimalize kazi mapema na kupata muda wa kupumzika. Eti eh, ongela sana. Asante sana. Anita akaanza kumfanyia vimitiani ulomi kwani alikuwa anaongea kwa sauti ya chini sana huko akimlegezea macho yake. Anita ndo kwanza alikuwa ametoka kuamka lakini muonekano wake bwana ulimfanya ulomi aishiwe nguvu kabisa. Akaanza kujiuliza maswali mengi sana kichani mwake. Tena asiyokuwa na majibu. Alishindwa kumuelewa kabisa. Hivi, huyo binti ni mtu wa kawaida kweli? Sijui kuna mwanamke mzuri kama huyo. Akiwa anaendelea na kazi huko akiwa katika sintofahamu kubwa sana alimsikia akisema Unajua ni kitu gani ambacho kimekuleta hapa? Ya, najua ni kazi hii inayoifanya. Una uhakika? Hivi, wewe ni mtu wa kufanya kazi kama hii? Acha kujishusha brother. Wewe ni mtu mwenye hadhi ya juu kabisa kupita hata maelezo. Una maana gani kusema hivyo Anita? Ina maana mpaka sasa hivi bado hujanielewa? Hivi ulomi Umekuwa ni mtu aina gani lakini? Inawezekana sija kuelewa. Unaweza kunijuza? Hebu <laughs> acha masiala yako ulomi. Ni nadra sana kwa binti wa Kiafrika kumwambia mwanaume na kupenda. Lakini kwa upendo ambao nilikuwa nao kwako, nathubutu kusema hivyo. Anita aliamua kufunguka na kuvunja ukimya. Sio siri. Nilivutiwa sana na wewe tangu siku ya kwanza kabisa kukuona. Huwezi amini ulomi. Ulomi bwana alikuwa akimya kabisa akimsikiliza binti Anita. Hakuamini kwa kile alichokisikia kwake. Mapigo yake ya moyo yalianza kwenda kasi kutokana na muonekano wa Anita. Alionekana ni mtu anayezidiwa sana na mapenzi. Kwani alikuwa anaongea huku akiwa na mihemko ya kufa mtu. Sauti yake nyororo ilikuwa inasikika huku ikiwa na mitetemo. Nimeamua kukuambia ukweli ili upate kunifikiria. Unjue naumia sana juu yako. Ulomi alihisi alikuwa anafanywa kipimo cha kutaka kujua kwamba yeye ni mtu wa aina gani. Hakuamini kabisa kwamba Anita alikuwa anamaanisha kwa yale anayoyasema. Hayo uyasemayo ni kutoka moyoni. Ya, yeah, <laughs> niko serious kabisa katika hili. Da, sijui itakuwaje. Kwa nini unasema hivyo Ulomi? Ni simlizi ndefu sana Anita. Nimekuwa ni mtu wa mitiani sana. Ni mwai kuumizwa sana katika mapenzi kiasi cha kuyachukia. Niliapa kutokupenda tena. Niliamua kuachukia na wake wote hapa duniani. Ni baada ya kumpoteza mtu wa ndoto yangu, wewe acha tu. Da. Pole sana ulomi. Kumbe wewe ni mjeruhiwa wa mapenzi na kuahidi kukufuta machozi. Niko tayari kuyafuta makovu uliyopata kutokana na majera ya mapenzi. Naomba uniamini ulomi. Mm. Mimi sio mgeni wa mapenzi Anita. Maumivu nayajua sana. Nimewahi kuzama kwenye bahari ya mapenzi. Mwisho wa siku nilizama kabisa. Nimejifunza kutokana na makosa. Jamani ulomi, usinifanyie hivyo bwana. Mwenye sitaki kuumizwa. Sasa iweje ni muumize mwenzangu. Nipe nafasi ulomi. Muda huo bwana Anita alikuwa karibu kabisa na ulomi. Mara akaanza kumshikashika kifuani kwake. Na katika baadhi ya viungo vyake vya mwili, hususan huko chini kwa mjomba Athumani. Hisia za mapenzi zikaanza kumjia Ulomi. Naye akajikuta anajibu mashambulizi. Kumbuka muda huo alikuwa ndani ya banda la mifugo, tena akiwa mtumbili tu. Kulikuwa na utulivu wa kutosha sana. Mama yake Anita muda huo alikuwa bado amelala chumbani kwake. Si unajua tena maisha ya ugaibuni? Kitendo hiki kiliwapa nafasi kubwa sana, na hisi shetani alikuwa kazini. Anita alimvua ulomi ile kaptula yake ya kazi na kuanza kunyonya ule mshidede wake taratibu. Ndio ni kama alikuwa na lamba ice cream ya baresa. Hali ya hewa ya mawingu na upepo mkali wa fukwe za masaki zilichangia kuwafanya wajione kama wapo katika bustani ya Eden. Yaani wakajiona wao ni Hawa na Adam. Mapenzi bwana ni kitu cha ajabu sana. Wote wawili wakaanza kuonyesha ushirikiano. Wakajikuta wanaivunja amri ya sita kama hawana akili nzuri vile. Ulomi alimwinamisha Anita huku yeye akiwa amesimama nyuma yake. Akaenyenyele kanga yake na kukutana na kufuri. 
kufuli nyepesi sana yenye matobo matobo fulani hivi nikisema kufuli watu wazima wenzangu wanaelewa sio kama ilikuwa imechanika la hasha ni ule mundo wake tu ni zile lesi zile baada ya kumwinamisha akaanza kumpelekea moto ilikuwa ni kama ile staili ya chuma mboga hivi kila mmoja alionyesha ufundi wake kwa mwenzie ili kumkonga nyoyo yake Mara wakajikuta wamefika ile safari yao ndefu sana ya kupanda milima kushuka mabonde na kutembea kwa umbali mrefu sana kwenye tambarare. Mara baada ya kumaliza kale ka mchezo, kila mmoja alikuwa na furaha sana. Asante sana Olomi. Hakika umoja kunipa raha. Yaani wala sijuti kabisa kukufahamu. Hata mimi anita. Sasa najiona kama nimezaliwa upya kabisa baada ya kukata tamaa. Kuna kati niliachukia mapenzi. Kwani ulomi ulipata na nini? Wewe acha tu Anita. Aya maisha bwana. Yamefanyaje? Hebu kwanza kuwa mwazi mpenzi. Anita akajikuta na mbadili jina ulomi na kumuita mpenzi bwana. Na hii ni baada tu ya kumpa dozi ya kibabe. Akaamua kumpandisha vyeo kutoka kwenye kuruti mpaka sajenti. Kwa kuwa ilikuwa ni asubuhi sana na jua kuanza kuchomoza. Anita akaanza kutoka mle ndani na kwenda chumbani kwake kwa kuwa muda huo alikuwa amevaa kanga moja tu tena ameifunga shingoni. Wakati akiwa anaondoka huko nyuma akaanza kutingisha yale makalio yake yaliyokuwa makubwa kama maboga. <laughs> Ile ilikuwa ni burudani tosha sana kwa ulomi. Akaanza kuthaminisha huko mate akimtoka kwa uchu. Alionekana kama ameona nyama ilionona ikiwa inachomwa jikoni. Akajisemea, "Hakika sifa zote zimwendee Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma." Kwa kweli anajua kuumba. Huyu binti ni viwango vya kimataifa kabisa. Ulomi alikuwa anajisemea mwenyewe peke yake. Yaani alikuwa amedatishwa kwa Anita. Ghafla Anita alitoweka eneo lile huku akimwacha Ulomi akiendelea na kazi yake. Ndani ya muda mfupi wakajikuta ni wapenzi walioshibana haswa. Kila mara walikuwa wanakutana kimwili pindi walipopata fursa. Walifanya mapenzi yao kwa siri kubwa sana bila ya mtu mwingine kujua. Mapenzi yao yalikuwa ni ya furaha sana. Anita alimfundisha Ulomi kuendesha gari bwana. <laughs> Ndani ya muda mfupi tu alikuwa dereva mzuri sana. Walikuwa wanatoka out huku Ulomi akiwa ndiye dereva wa gari. Haya yote akiwa anaendelea, baba yake Anita Mze Douglas alikuwa London nchini Uingereza kikazi. Pale nyumbani alibaki Anita na mama yake. Ulomi alikuwa na uhuru sana pale nyumbani kwa kina Anita. Siku moja bwana simu yake ya mkononi ikaita. Kumbe alikuwa ni Julieta. Muda huo alikuwa chumbani kwake. Akaamua kuipokea ili kumsikiliza. Inakwaje? Kwa hiyo ni utaki kuonana na mimi? Sina nia mbaya na wewe. Nia yangu ni kutaka tu kumjua mtu aliweza kunusuru hayo wangu kwa kuhatarisha maisha yake kwa kutoa figo yake moja. Kwangu ni mtu muhimu kaka. Hebu nielewe basi. Usijali, umefika wakati sasa wa kuonana na mimi. Siku ya Jumapili nitakuwa mgeni wako. Wow! <laughs> Nitafurahi sana. <laughs> Karibu sana kaka. Asante sana. Juliet alikwenda haraka sana kwa baba yake na kumwambia kila kitu juu ya ujio wa yule kijana ambaye alikubali kutoa figo yake moja kwa ajili yake. Baba yake alifurahi sana kutaka kumjua na kumwona kijana huyo. Hata mama yake Juliet naye alikuwa miongoni mwa watu wenye furaha. Ulomi alimpigia simu rafiki yake kipenzi Seba na kumtaka siku hiyo ya Jumapili amsindikize kwenda kuonana na Julieta. Seba alimkubalia tena bila kipingamizi. Balaa lilikuwa ni kwa Ulomi. Atawezaje kumwaga Anita? Hiki ndicho kitu ambacho alikuwa anakiwaza. Baada ya kutafakari kwa kina aliamua kumvaa. Anita, siku ya Jumapili nitakwenda Virobo kumtembea rafiki yangu kipenzi Seba. Huyu mtu wangu wa karibu sana. Kwa sasa ndiye anelinda chumba changu. Kwa hiyo ndikuwa naomba ruhusa kutoka kwako kama utojali. Usijali kwa usilo ulomi. Hapa kuna gari nyingi sana. Unaweza kutumia moja hapo katika hiyo safari yako. Ningeza kukusindikiza lakini nitakosa muda siku hiyo. Usijali Anita, nitatumia ile gari ndogo. Waswahili wanasema hivi, usiku wa deni hauchelewi kukucha. Mara ikafika siku yenyewe ya Jumapili. Ulomi alichukua moja kati ya magari ya kina Anita na kwenda kumpatia rafiki yake kipenzi Seba. Kisha wakaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa kina Julieta. Mara baada ya kufika tu nyumbani kwa mzee Dizelu, 
ilizuka taharuki kubwa sana. Yaani kulikuwa na sintofahamu kubwa kupita kiasi. Oromi alikuwa ndani ya gari aina ya Escudo. Huku akiwa na rafiki yake kipenzi Seba. Walipofika walipaki gari pembeni na kushuka. Mzee Dizelo alikuwa na taarifa juu ya ugeni ule lakini hakujua ni nani. Alijua atakuwa mtu mwingine kabisa ambaye yeye hamtambui. Hakuwahi kuwaza na kufikiria kwamba mgeni mwenyewe atakuwa ni ulomi. Wakiwa ndani ya sebule wakasikia mlango wa nyumba yao unagongwa. Mama yake Julieta alienda kufungua mlango. Alikutana na ulomi pamoja na Seba. Ni muda mrefu kidogo liko mepita toka wa unane. Maisha yalibadilika sana. Ulomi alikuwa na umbo la kiutu uzima kiasi huku akiwa na afya njema kabisa. Alikuwa amevaa mavazi mazuri ya kupendeza huku akinukia unyunyu mkali ama perfume. Alivaa miwani mieusi. Ilikuwa ni ngumu sana kumtambua. Uwezi amini, mama yake Julieta hakuweza kumtambua kabisa kwa jinsi alivyokuwa. Karibuni sana. Asante sana. Ulomi na rafiki yake kipenzi Seba waliingia pale Sebleni. Muda huo baba yake Julieta alikuwa ndani. Julieta mwenyewe alikuwa anapanga vitu vizuri pale Sebleni kwa ajili ya kuwapokea wageni. Akiwa anaendelea na kazi ile, Ulomi na rafiki yake kipenzi Seba walikaa kwenye makochi. Mama Julieta alianza kutoa salamu kwa wale wageni wake muhimu. Habari za huko mtokako? Njema tu mama, shikamo. Mara ba mjambo. Sisi wazima tu. Sijui nje hapa nyumbani. Ulomi alijibu tadhani alikuwa ni mwenyeji. Tunamshukuru sana Mungu. Julieta alikuwa ameshamaliza kufanya kazi yake na akaenda Sebleni ili kupokea wageni. Uso kwa uso alikutana na Seba. Huyu ni kijana ambaye alikuwa anaishi naye mtaa mmoja. Walipotezana kwa muda fulani hivi tangu ahamie kwenye chumba cha rafiki yake Ulomi. Akaanza kumtumbulia macho. Muda huo alikuwa hajui kama aliyeko pembeni yake ni yule aliyekuwa mtu wa ndoto yake aitwaye Ulomi. Mapenzi yake na ndoto yake ya kuwa naye iliweza kukatishwa na baba yake mzazi mzee Dizelu baada ya kumkatalia kuolewa na kumuona ni fukara asiyekuwa na mbele wala nyuma. Yaani alimuona ni hohe hahe asiyekuwa na hadhi ya kuishi na binti yake. Akiwa katika tafakuri nzito mara Baba yake mzee Dizelu alitoka chumbani kwake na kuwakuta vijana wawili hivi pale Sebleni. Kwa heshima na tazima, Ulomi alivua miwani yake. Uso kwa uso alikutana na Julieta. Wewe si Ulomi? Ya, ni mimi. Mzee Dizelu alishtuka baada ya kuona binti yake Julieta akiongea na mtu ambaye kama alikuwa anamjua hivi. Alishangana lile jina. Jamani Karibu sana. <laughs> Asante sana. Vipi hali yako kwa sasa? Namshukuru Mungu. Ile figo niliyokupa hajakusumbua hata kidogo. Nilikuwa nataka kujua juu ya hili. Niko tayari kutoa figo nyingine kwa ajili yako. Iwapo ile itakuwa haifai. Heri mimi nife ili wewe upone. Nakupenda sana Julieta. Japokuwa sio wangu kwa sasa. Yaani bado unaishi moyoni mwangu. Kila wakati nakuwazia mazuri tu. Julieta alishtuka baada ya kusikia maneno yale. Akaanza kupagawa kama sio kuchanganyikiwa. Alikuwa hakuamini kabisa. Unataka kuniambia kuwa wewe ndio uliyetoa figo yako moja? Hata siamini. Wewe ni binadamu aina gani? Yaani mbali na kukataliwa na baba yangu. Umesema vibaya na kudhalauliwa, lakini mama yako aliwatalisha maisha yako kwa ajili yangu. Ah! Mungu akujalie ulomi. Ya, haya yote ndio yafanya kutokana na upendo wangu kwako. Nakupenda sana Julieta. Wewe ndio uliyekuwa mtu wa ndoto yangu lakini Mwenyezi Mungu hakupenda iwe hivyo. Kila kitu upango na Mwenyezi Mungu. Muda huo baba yake mzazi Julieta mzee Dizelu alikuwa amesimama huko akibubujikwa na machozi. Kijesho chembamba kikaanza kumtoka. Alikuwa anajisikia vibaya sana. Alikuwa katika wakati mgumu mno. Akakumbuka wema aliyofanya kwa binti yake. Akakumbuka maneno ya dharura aliyompa siku za nyuma, akakumbuka busara za ulomi, akajiona kama alikuwa ni mkosefu mkubwa sana. Mama yake Julieta naye akaanza kulia kwa uchungu. Akamfuata ulomi na kuanza kumwomba msamaha, alimwambia, "Samahani sana baba. Niko chini ya miguu yako. Naomba unisamee mimi. Mume wangu alikuwa ajui alitendalo. Naomba nisamee pia. Msamee na yeye." Leo ndo nimejua mwimu wako baba. Si 
siku zote binadamu tumeombewa makosa baba yangu. Usijali kuhusu ile mama. Nilikuwa nimewasamehe tangu siku ile na ndio maana niliposikia Julieta anaumwa nilienda paka hospitali na nilipoambiwa na tatizo nikaamua kutoa figo yangu moja kwa ajili yake. Ni kweli kabisa baba hakika wewe ni mfano wa kuigwa dunia. Hukutaka kuwa na kinyongo maskini. Ah! Ulomi aliendelea kusema. Maisha ni kama sarafu iliyorushwa angani. Huwezi kujua ni mali gani itangukia. Maskini wa leo ndio tajiri wa kesho. Usimdharau usiye mjua hapa chini ya jua. Maneno yale alimchoma sana mzee Dizelo. Mzee Dizelo naye akaanza kutembea kwa magoti na kumfuata yule kijana aitwaye Ulomi. Samani sana kijana wangu. Leo nimejifunza kutokana na makosa. Najua uliumia sana. Ndikusema vibaya. Nikakudhalilisha na kukuona si lolote wala si chochote. Leo hii ndio umekuwa mhimili mkubwa sana kwangu mimi na binti yangu Julieta. Na sehemu inauma sana kwa kweli. Najisikia aibu mno. Ulomi alimtazama usoni mzadi zelo na kushindwa kumuelewa kabisa. Alimwambia, "Yaliyopita si ndio ile, tupange ajayo." Mimi nimekusamehe mzee wangu lakini sitakusahau. Aya amepita. Siwezi kuishi kwa visasi. Na furahi kumuona Julieta akiwa na afya njema. Julieta azidi kulia baada ya kusikia vile. Sikiliza ulomi. Kuanzia sasa Julieta atakuwa chini ya himaya yako. Nakupa bure kabisa. Na wala sihitaji kiasi chochote kile cha pesa kutoka kwako. Na hili nalisema kutoka moyoni. Mzee Dizelo alimwambia Ulomi. Hapana baba. Mimi sina hadhi ya kuwa na Julieta. Kama nilishindwa kipindi kile nilipokuwa msukuma mgogoteni, nitaza vipi kwa kipindi hiki ambacho nimbeba zege? Kipindi kile nilikuwa na mgogoteni wangu mwenyewe. Leo hii ni msaidizi wa fundi. Nitaweza kweli? Ukweli ni kwamba siko tayari. Usijali baba, nitakupa binti yangu hata kama huna kazi maalum. Naomba umpokee Ulomi. Hilo haliwezekani kabisa. Kwanza sikuja hapa kwa ajili ya kumtaka Julieta. Nikuja hapa kwa kuwa mliniomba nije na wala si vinginevyo. Nashukuru tumeonana tena. Sikiza kijana, mi binafsi nimeridhia wewe kuwa na binti yangu Julieta bila kipingamizi. Hapana mzee Dizelu, naomba unielewe. Nampenda sana Julieta, lakini siko tayari kufunga naye ndoa. Lakini kwangu mimi atabaki kuwa mtu muhimu sana. Ataendelea kukaa ndani ya moyo wangu. Hata yeye mwenyewe anajua. Ulomi baada ya kumaliza kusema maneno hayo akatoka nje yeye na rafiki yake Kipenzi Seba na kwenda katika gari waliokuwa wamekuja nayo. Na kwanza safari ya kurudi nyumbani kwake. Julieta naye alitoka nje na kwenda kusimama mbele ya gari huku akilia kwa uchungu. Alisikika akisema. Nakukabidhi moyo wangu ende nao. Kwa ni sitapenda tena dunia. Naomba unitunzie. <laughs> Ulomi alimtazama usoni na kumwambia. Ndikupenda sana. Wewe mwenyewe unafahamu. Sidhani kama nitakuwa na lawama kwako. Hebu niache. Maana usije kunitunisha kidonda. Bado nina jeraha kubwa sana moyoni mwangu. Baada ya kusema vile akawasha gari na kurudi nyuma. Kisha huyo akaanza safari kurudi nyumbani kwake. Julieta alilala chini huku akiwa analia kwa uchungu sana. Ulomi alimpeka rafiki yake Kipenzi Seba mpaka nyumbani kwake na yeye akarudi nyumbani. Akiwa njiani uliingia ujumbe mfupi wa maneno kwenye simu yake. Ujumbe ule ulikuwa umetumwa na Julieta na ujumbe wenyewe ulikuwa unasomeka hivi. Siwezi kuishi bila wewe. Nitachukua maamuzi magumu sana iwapo hautakuwa tayari kuwa na mimi. Ka ukijua na kupenda sana. Baada ya kusoma ujumbe huo Ulomi alipaki gari yake pembeni kwanza, akaanza kuwaza kichwani. Ni maamuzi gani hayo magumu ambayo anakwenda kuchukua? Mbona anashindwa kuelewa? Hivi. Huyu binti ana nini? Na anataka nifanye nini kwake? Nitazaje kuishi na wanawake wawili tena wakati mmoja? Na kwa nini nifanye hivi? Unadhani Anita akija kujua itakuwaje? Alijiuliza maswali mengi sana kichwani mwake, tena asiyokuwa na majibu kabisa. Akiwa katika tafakuri nzito mara simu yake kaita. Unajua ni nani alikuwa anapiga? Si mwingine, alikuwa ni Anita. Aliamua kupiga baada ya kuona ukimya. Ni muda sasa ulikuwa umepita bila yeye kuonana na mpenzi wake Ulomi. 
Ndani ya muda mfupi alikuwa ni mtu muhimu sana kwake. Alikuwa hawezi kupitisha risali moja bila kuwa naye. Halo? Uko wapi mpenzi? Ah, niko njiani narudi Anita. Hmm, mbona umekawia sana? Kweli safari yako ilikuwa ya heri. Naanza kupata mashaka. Kwani uko wapi sasa? Nataka kujua mpenzi. Yaani leo nimekuwa mpweke sana. Niko maeneo ya Kinondoni. Muda si mfupi nitakuwa nimefika. Usiwe na hofu mpenzi wangu Anita. Kwani kwangu mimi uko peke yako. Yaani hauna mpinzani yeyote yule. Unajua nini ulomi? Siku zote wasiwasi ndio akili. Lazima ndio makini. Kwa watu kama yenyewe huwa mnapendwa sana na wanawake wengi. Unasema kweli Anita? Ya, yeah, ni mwenye siamini kama niko peke yangu na ndio maana niko makini sana kwa kuwa sitiki kabisa kukupoteza kipenzi. Usijali mpenzi, kuwa na amani. Baada ya mazungumzo dakika kadhaa, Anita alikata simu na kumpa nafasi ulomi ya kuendelea na safari. Mara baada ya nusu saa hivi aliweza kufika Masaki. Kwa kuwa siku hiyo kulikuwa hakuna kabisa foleni. Mara tu baada ya kufika Anita alimfuata mpenzi wake Ulomi na kumshika mkononi kisha kuingia naye ndani. Siku hiyo mama yake alikuwa hayupo kabisa pale nyumbani. Alienda Mbezi Beach kumtembelea kaka yake. Upande wa Anita, hii ilikuwa ni fursa kubwa sana kwake. Bila kupoteza muda, alimvutia Ulomi chumbani kwake. Siju alikuwa na maana gani? Yule mdada wa kazi aitwaye Violet alikuwa anafanya usafi na hakujua ni kitu gani kinaendelea. Katika mazingira ya utatanishi Anita akafunga mlango wa chumba chake na kumsukumia ulumi kitandani. Mara akaanza kuvua nguo zake zote na kubaki kama alivyozaliwa kutoka kwa mama yake mzazi. Ulomi alishindwa kabisa kumuelewa Anita. Nipo katika wakati mgumu sana Ulomi. Hebu fanya kitu kwa ajili yangu. Yaani hapa ni ninye mpaka basi. Hebu nitibu basi kale ka ugonjwa kangu. Wewe ndiye daktari wangu. Unaweza kunitibu bila hata kunifanyia vipimo. Kazi kwako. Kuna nini tena? Ulomi akajikuta anaingia mzigoni bwana kama kawaida. Akaanza kumwandaa mdada kwa kumchezea kwenye sehemu zake kwa ustadi wa hali ya juu. Jamani fundi katika mapenzi. Anita akaanza kutoa miguno mbalimbali yenye kuamsha hisia za mapenzi. Ulomi alizidi kufanya yake. Anita naye akaanza kujibu mashambulizi. Akamlaza Ulomi chali na kupanda juu yake. Akaamua kukalia. Muda huo Ulikuwa umesimama tudhani mshale. Akaanza kuingia taratibu huku Anita akikata kile kiuno chake utadhani mwali wa kimakonde au mwali wa kizaramu wakiwa mkoleni. Wakaanza kunogeshana kwa raha zao. Wakati wanaendelea na zoezi lile simu ya Ulomi ikaita. Na tena. Achana naye, hebu tuendelee bwana na zoezi letu. Anita alimwambia mpenzi wake Ulomi waendelee. Muda huo alikuwa katika kilele cha utamu. Hakutaka kabisa kumuona Ulomi akikatisha dozi kwa ajili ya simu. Wakajikuta wanaendelea tu kufanya mapenzi. Achana kabisa na kale ka mchezo. Iliwachukua muda mrefu sana huku akipeana dozi. Simu iliendelea kuita kwa muda mrefu bila ya kupokelewa. Ghafla ukaingia ujumbe mfupi wa maneno. Ujumbe ule ulitumwa na Julieta. Na yeye ndiye aliyekuwa anapiga simu. Ulikuwa ni ujumbe chonganishi sana. Na ujumbe wenyewe ulikuwa unasomeka hivi. Naona umeshindwa kuheshimu hisia zangu. Acha nijivue na kukuacha uendelee na safari. Naona haukuwa fungu langu. Kwa sasa sina umuhimu kwako na sioni tena umuhimu wa kuendelea kuishi hapa duniani bila uwepo wako. Kwani kufanya hivyo ni sawa na kunywa chai bila sukari. Unadhani itakuwa na radha. Ujumbe uliendelea kusomeka. Na kutokea maisha mema. Najua nitakuwa na wewe pamoja huko ahera na kupenda sana. Baada ya vita kali isiyotumia silaha ya mapenzi kati ya Ulomi na Anita, mara wakafikia tamati. Kila mmoja alijitupia upande wa pili, yani walikuwa wamechoka hoi bin Taban. Asikwambie mtu bwana, raha ya mapenzi mkutane mafundi kwa mafundi. Hapo ndipo utajua mapenzi ni nini. Ukweli ni kwamba Ulomi na Anita wote wawili walikuwa ni mafundi katika sekta hii. Ulomi alikuwa katika ulimwengu mwingine kabisa. Yale yote magumu aliyopitia alibaki kama historia. Ulomi mpenzi, asante sana kwa hii dozi. Yaani nilikuwa sitaki kulala bila ya kupata penzi lako. Kwa sasa niko sawa kabisa, naweza kulala. 
Alafu kuna mtu alikuwa anapiga simu wakati tukiwa katika mapenzi. Ni nani huyo? Anita alimuuliza Ulomi. Atanajua basi, hebu ngoja niangalie. Usijali Ulomi, kazi hiyo nitaifanya mimi. Hebu nipe simu yako mpenzi. Nitakwambia ni nani. Anita alichukua simu ya Ulomi na kukuta miss ya Julieta. Akaendelea kufanya uchunguzi. Mara akakuta ujumbe mfupi wa maneno. Akaanza kusoma kimya kimya. Anita aliumia sana kwa kukuta ujumbe wenye viashiria vya usaliti kutoka kwa mpenzi wake Ulomi. Yaani kila kitu kilikuwa hadharani kabisa. Kitendo kile kilimkera kupita maelezo. Julieta ni nani yako? Alimuuliza swali, na hii ni mara baada ya kukuta ujumbe sio sahihi kabisa. Ulikuwa ni ujumbe hatari sana. Ulomi alibaki amedua, "Kumbe bwana, alikuwa amesahau kufuta ule ujumbe mfupi wa maneno aliyotumiwa na Julieta akiwa njiani." Mbaya zaidi alituma ujumbe mwingine mara ya simu yake kutokopokelewa. Ulomi alikuwa katika kati mgumu sana, alishindwa kumpa jibu Anita. Maana ni kama alishtukizwa hivi, joto la mwili wake likaanza kupanda. Nakuuliza wewe Ulomi, Julieta ni nani? Na kwa nini hawezi kuishi bila wewe? Ni kitu gani kinaendelea kati yako na yeye? Nitaje kujua mpenzi. Hivi ni kweli niko peke yangu? Hapana mpenzi. Kuna kitu ukijui. Ni kitu gani hiko? Ndio nataka uniambie. Si unianzie wapi? Maana Ulomi akaanza kuhanya hanya. Na asijue ni wapi anzie ili kuweza kumfahamisha mpenzi wake Anita. Kumbuka kipindi hiko alikuwa anaishi nyumbani kwake Masaki. Na yeye ndo alikuwa kila kitu kwake. Maisha yake yote yalikuwa chini yake. Alimpa kila kitu. Alimfanya kuwa wa thamani. Alimpa umuhimu mkubwa sana. Sio siri, Anita alikuwa ni kila kitu kwake. Anita yazidi kumfanyia mahojiano Ulomi. Ni kitu gani unaficha? Kumbe ni msaliti, yani nashindwa kabisa kukuamini. Ulomi akaamua kuvunja ukimya na kumwambia ukweli wa mambo yalivyo. Hapa na Anita. Siwezi kukusaliti. Sijawahi na sifikiri kabisa. Ngoja nikwambie kila kitu. Ulomi akaanza kumsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo paka mwisho kabisa bila ya kumficha kitu chochote kile. Aliamua kumpa ukweli tu ili asiwe na mashaka juu ya tukio lile. Unawahakika na hayo ule yasema? Ya, kwa nini kuficha mpenzi? Wanataka kuniambia umebaki na figo moja tu baada ya kumpa Julieta figo moja? Ndio, ndio hivyo mpenzi wangu, huwezi amini. Ulomi akaamua kumpa Anita vithibitisho vyote ikiwemo karatasi kutoka kwa daktari aliyemfanyia upasuaji huo na kumtoa figo. Pole sana mpenzi. Kumbe una mapenzi ya dhati kwa Julieta. Kwa hiyo utafanyaje sasa? Utaendelea kuwa na mimi au utaenda kuishi na mpenzi wako wa zamani? Mtu wa ndoto yako, mwanamke unayempenda zaidi yangu. Ulomi alinyamaza kimya kwa muda, akamtazama Anita usoni, kisha akamwambia ukweli juu ya mapenzi yake kwake. Alifunguka. Jambo sio lijua, ni sawa na usiku agiza. Ni kosa kubwa sana wewe kujilinganisha na Julieta. We una thamani kubwa sana. Ni kweli Julieta alikuwa ni mtu muhimu sana kwangu kwa wakati ule. Huu ni mda wako sasa. Sahau kabisa juu ya Julieta. Nadhani umeshaojua ukweli. Kwa nini sasa niko na wewe? Uweze amini. Wewe ni kila kitu kwangu. Jamani ulomi. <laughs> Unasema kweli? Naomba usiniache mpenzi. Ndani ya muda mfupi umekuwa mtu wa muhimu sana kwangu. Nakupenda sana mpenzi. Nitafanya kila kitu we na mimi daima. Nataka kukufanya uwe mfalme wangu. Hilo nalisema kutoka moyoni. Na mimi nakupenda sana Anita. Huko ndiko toka nimeumizwa sana. Sitaki kurudi tena huko. Sio kuumizwa tu, tena nimedhalilishwa kupita kiasi. Kuna wakati niliachukia sana mapenzi. Kumbuka ni wewe ndio uliyenirudisha kwenye ulimwengu wa mapenzi. Ni muhimu kwangu sana. Umenifanya nizaliwe upya kabisa. Kwa hiyo tunafanyaje? Ujue mwanzia anataka kuchukua maamuzi magumu. Asije kujiua bure. Umejipanga vipi sasa kwa hilo mpenzi wangu? Haiwezekani. Nitaishi vipi na mtu ambaye babake hakuwa tayari niwe naye kutokana na ufukara wangu? Yeye alithamini sana kitu kuliko utu. Ina maana leo ndo nimekuwa mtu muhimu kwao? Hapana. Jenge kwa iwapo nisingetoa figo yangu, ingekwaje? Huyo si mtu mzuri kabisa. Yaani anathamini sana mtu mwenye pesa maishani. Binadamu ndivyo alivyo. Sasa anaanza kupata matumaini ya kuwa na wewe. 
Hivi karibuni nataka kumwambia baba juu ya mapenzi yangu kwako. Nataka tufunge ndoa ya kifahari kubwa sana. Nataka uwe mume wangu. Nataka uwe baba wa watoto wangu kama itawezekana. Kwa nini siwezekane? Eh? Kwa nini? Hakuna tunachoshindikana chini ya jua. Na mimi natamani uwe mke wangu, mama wa watoto wangu, uwe mwandani wangu na kupenda sana. Nimamua kufanya malikia wangu. Wote kwa pamoja alijikuta wako katika furaha kubwa sana. Ulome alimwambia Anita. Nataka nimpigie simu Julieta ili nimwambie kitu mbele yako. Umefika wakati sasa wa kumwambia tu kwamba mimi nina mtu wangu. Kwa hiyo asipoteze muda wake bure. Au unasemaje? Maana anaweza kuwa na matumaini. Kumbe mimi siko huko kabisa. Sasa utamwambieje? Da, kisanga kiko hapa. Nikushauri kitu ulome. Ya, nitakuwa jambo jema sana. Mpigie simu ili mkutane mahali siku ya kesho. Mimi na yeye wote pamoja tutaongozana mahali hapo. Utamwambia tu ukweli wa mambo. Huku na mimi nikiwepo. Ununaje wazo hili? Mbona imekaa njema? Tutafanya hivyo. Ulome achukua simu yake ya mkononi na kumpigia Julieta na kumwambia hivi. Hello. Nombo sichukue maamuzi magumu kwa sasa. Kama itawezekana, nombo tukutane mahali siku ya kesho. Ni mahali tofauti kabisa na nyumbani kwenu. Ili tufanye mjadala wa kirefu juu ya hili jambo. Basi sawa, lakini nombo unielewe kwamba nakupenda sana. Ujue siwezi kuishi bila wewe. Achana mambo ya babangu. Usijali Julieta, kesho tutaongea kila kitu. Okay, nakutakia jioni njema mpenzi. Nawe pia. Msikilizaji, mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Julieta akajikuta anampenda tena ulomi kwa kasi ya ajabu. Wakati yeye anamwaza ulomi na kuhisi kwamba atakuwa naye kama mke na mume, kumbe ulomi hana wazo kabisa la kuwa naye. Yuko na mtoto mkali aneta. Mwanamke mwenye mapenzi ya dhati kwake. Mtu aliyemtoa katika maisha ufukana na kumweka katika maisha ya kitajiri. Mtu aliyemfuta machozi baada ya kuumizwa na mapenzi. Mtu aliyemfanya ajione kiumbe mpya kabisa duniani na ni mtu mwenye kumwazia mema siku zijazo. Unajua nini? Kuna sili kubwa sana katika maisha. Mwenyezi Mungu ndiye anajua hatima zetu. Hii ni kuwa wenye imani tu. Amini Mungu, wewe ni mshindi. Usikate tamaa kwani hujui kesho yake. Baada ya kumaliza mazungumzo yao wakaingia bafuni na kuoga wote kwa pamoja. Ulome alitoka chumbani kwa Anita na kuingia chumbani kwake. Akaanza kufikiria juu ya kesho. Atamwambia nini Julieta mpaka akubaliane naye. Sijui itakuwaje hiyo kesho. Ulomi aliumiza sana kichwa chake. Usiku ule ule hakuweza kupata usingizi kabisa hata tone. Siku iliyofuata, Anita alimwambia Ulomi ampigie simu Julieta ili wakutane mahali. Halo, Ndio leo, kwa hiyo tunafanyaje? Mimi nakusikiliza wewe Ulomi. Okay, naomba tukutane nguvu kazi katika ile ba maarufu sana ile ya Ludo. Fanya haraka basi. Usijali mpenzi, nipe kama nusu saa hivi. Ulomi na mpenzi wake Anita akiwa ndani ya gari lao la kifahari aina ya hama, wakaanza safari ya kuelekea katika eneo la tukio. Huko upande wa pili nako, Julieta katika bodaboda naye akaanza safari. Julieta ndiye alikuwa mtu wa kwanza kufika maeneo yale. Muda mfupi baadaye Ulomi na Anita nao walikuja. Walimkuta Julieta akiwa amekaa peke yake mahali fulani hivi. Wakiwa wanaongozana pamoja wakaenda mpaka mahali ambapo Julieta alikuwa amekaa. Habari yako dada? Anita alimwambia Julieta, "Mbali na uzuri aliyokuwa nao lakini Anita alikuwa hana majivuno wala malingo." "Njema, tuniambie." "Niko poa." Akavuta kiti na kukaa. "Eh, uko poa Julieta?" Ulomi alisikika akisema maneno hayo kumwambia Julieta. Mimi mzima tu, niambie. Niko poa. Naye akavuta kiti na kukaa, kisha yakaanza kufanyika mazungumzo. Samani sana Julieta. Huyu hapa ni Anita. Ni mpenzi wangu mpya kwa sasa. Ni mtu wa ndoto zangu. Ni mama wa familia yangu siku zijazo. Ni mtu wa muhimu sana kwangu mimi. Julieta alikaa kimya kabisa kumsikiliza. Mara ulomi akamgeukia Anita na kumwambia, "Anita, huu ndio yule niliyokuambia, anaitwa Julieta. Alikuwa ni mtu wa ndoto yangu, lakini ilikatishwa na babake mzazi mzee Dizelu. Baada ya kujua kwamba mimi ni fukara, sina mbele wala nyuma. Ni baada ya kujua kwamba mimi ni msukuma mkokoteni." "Oh, nafurahi kumjua. 
Anita alimwambia Uromi huko akitabasamu. Sikiza Julieta. Wewe unajua ni jinsi gani nakupenda. Nihatarisha maisha yangu kwa kutoa figo yangu moja kwa ajili yako. Nilikuwa na nia ya dhati ya kuwa na wewe kama mke na mume, lakini unajua kitu gani kilitokea? Okay. Najua kila kitu Uromi. Siwezi kukulaumu. Najua Mwenyezi Mungu hakutaka wewe na mimi. Kila kisho tokea pa duniani kimeandikwa na Mwenyezi Mungu. Na kutokea kila laheri katika maisha yako mapya na Anita. Sina cha kukulipa kwa msaada mkubwa uliotoa kwangu. Ni kwa unanipenda na umenionyesha kwa vitendo. Julieta akaanza kulia kwa uchungu sana. Alijisikia vibaya mno. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Ukweli ni kwamba aliumia kupita kiasi. Julieta alinyanyuka na kumkumbatia Uromi, akaanza kububujikwa na machozi ya huzuni. Kwa heri dada. Alimwaga Anita. Bila kupoteza muda, alitoka mahali pale huku akiwa na uchungu sana moyoni. Akamuita dereva bodaboda na kumwambia mpeleke nyumbani kwao haraka sana. Uromi na Anita walishindwa kumuelewa kabisa. Nao wakapanda kwenye gari yao ya kifahari na kurudi nyumbani kwao. Mara baada ya kufika nyumbani kwao, simu ya Uromi ikaanza kuita kwa namba ngeni. Akaamua kuipokea ili kumsikiliza na kujua ni nani aliyepiga. Halo, kijana. Unaongea na mkuu wa kituo cha polisi cha hapa cha Nika mwisho. Je, unamjua binti mmoja anaitwa Julieta Dizelu? Ya, namjua. Nani yako? Uromi alikuwa kimya kabisa alishindwa kujibu. Okay, unatokea kulipoti hapa kituoni kwetu haraka sana. Julieta amejinyonga na kufariki dunia. Kuna ujumbe ameandika kabla ya kifo chake. Ndani ya huo ujumbe amekutaja wewe. He he. Ina maana mimi ndio niliyemuua. Utakuja kujua kila kitu huku. Askari alikata simu. Ulomi akaanza kuchanganyikiwa. Muda huo alikuwa na mpenzi wake wa dhati Anita. Kitu gani kinaendelea mpenzi? Mbona kama umpata mshtuko fulani hivi? Hebu niambie. <sighs> Oya chatu Anita. Ulomi aliongea huku akibubujikwa na machozi. Umepata na nini mpenzi? Mbona unalia? <laughs> Julieta amefariki dunia. <laughs> Unasemaje? Julieta amekufa. <laughs> na mara baada ya kuachana naye. Alipofika nyumbani kwao ameamua kujiua. Mbaya zaidi ya macho ujumbe. Nani wewe ujumbe ametaja jina langu mimi? Sijui na usikana nini na kifo chake. Inaumba sana. <gasps> Unyo Romi msikuelewi? Amekutaja wewe? Ndio. Mkuu kitu cha polisi amesema. Kwa nini umefanyaje? Ndio shida kuelewa. Sasa natakiwa niende kitu cha polisi kuripoti. Ah, yamekuwa hayo jamani. Sasa hii imekaje? Anita mpenzi, tusipoteze muda. Hebu tuende haraka katika kituo cha polisi Anika. Jamani, hebu ngoja kwanza nipigie simu baba huko London na kumfahamisha juu ya hili. Anita alichukua simu yake mkono na kumpigia baba yake mzazi aitwaye Douglas. Hello. Baba. Kuna tatizo hapa nyumbani. Yule kijana wetu mpya ambaye ni mfanyakazi wetu wa kutunza bustani na kulisha mifugo. Ya. Yeah. Ameitwa na polisi kwa ajili ya mahojiano juu ya kesi yake. Kwa hiyo kijana alikuwa na kesi? Hapana, hii imetokea siku za hivi karibuni. Hebu niambie vizuri, mbona na shida kuelewa? Huyo kijana yuko wapi? Hebu mpe simu niongee naye mwenyewe ili aniambie. Anita ichukua simu na kumpa ulomi. Bila kumficha kitu, akaanza kumsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usijali, hakuna kesi hapo. Unaenda kalipoti kwa ajili ya mahojiano. Na namba ya simu ya mkuu wa kituo cha hapo nitaongea naye. Uwezi kufungwa. Utatokea tu toa ushirikiano kwa ajili ya kusaidia jeshi la polisi. Asante sana mzee. Nitakufahamisha kila kitu kitakachoendelea. Uwe na siku njema baba. Asante sana kijana. Jambo usilolijua, ni sawa na usikuagiza. Muda huo mzee Douglas alikuwa hajui kama anaongea na mkwe wake. Mtoto wake kipenzi Anita anajihusisha na mapenzi na huyo kijana wa kazi bila yeye mwenyewe kujua. Umekuwa uhusiano wa siri sana bila ya mtu mwingine kujua. Uweze amini. Hata mama yake Anita alikuwa hajui kinachoendelea. 
Ulomi na Anita wakaanza safari ya kwenda kituo cha polisi cha Chanika kwa ajili ya kuripoti. Mara baada ya kufika tu, walimkuta mkuu wa kituo akiwa pale ofisini kwake. Ulomi akaanza kwa salamu kisha akajitambulisha. Kwa majina naitwa Ulomi Masawe. Oh, kumbe ni wewe? Huyu hapo ndani yako. Naona yupo karibu sana na wewe. Uh, huyu ni bosi wangu, anaitwa Anita. Bosi wako? Acha masiara kijana. Huyu anaweza kukuajiri mtu kama wewe. Mbona ndio unaonekana kama bosi? Usimdharau mtu si mfahamu afande. Ni bosi wangu. Japokuwa anaonekana kama sio. Okay, tuachane na hayo kijana. Kijana unaonekana unapendwa sana eh? Huyu binti aitwaye Julieta amejinyonga na kufariki dunia. Kwa kuwa hawezi kuishi bila wewe. Ulikuwa unampa nini? Hapa na Fande, labda nikupe tu simlizi nzima. Ili ujue ni kitu gani ambacho kimetokea. Kuna wakati nilikuwa na mkokoteni wangu hivi. Nilikuwa nafanya kazi ya kubeba mizigo ya watu na kupata chochote kitu. Miongoni mwa watu ambao nilikuwa na bebea mizigo yao ni mama yake huyo binti ambaye ni marehemu. Ehe, na kusikiliza. Katika mazingira utatanishi, mara nikajikuta najihusisha na mapenzi na huyo binti. Mapenzi yetu yalishika kasi kiasi cha huyo binti kunitaka niende kwa wazazi wake kujitambulisha. Na mimi kama kufanya hivyo kwa kuwa nilikuwa nampenda sana. Huwezi amini. Babake alinikataa kwa kuwa mimi ni msukuma mkokoteni. Alinivunjia sana heshima na kunisema vibaya, alinidhalau na kunikashfu. Da! Polisi sana kijana, afika aje? Nikaamua kuondoka na kuachana huyo binti. Niliamua kuhama mpaka mtaa. Kuna wakati nilipata taarifa huyo binti anaumwa. Alikuwa na tatizo la figo. Nikaamua kwenda hospitali na kutoa figo yangu moja na kumpa yeye. Lakini alikuwa hajui kama ni mimi ambaye ndio nimefanya hivyo. Baada ya kutoka hospitali, yeye na babake walitaka nionane nao kwa kuwa nilifanya jambo jema sana kwao. Kipindi hiko, tayari nilikuwa nishapata mpenzi mwingine ambaye anaitwa Anita. Ni huyo hapa pembeni yangu. Pia huyu binti ni bosi wangu. Alipofika hapo mkuu akitoa akaanza kumtolea macho Anita. Ndio, alikuwa ni kifaa cha haja. Sijui ndio huwa mnaita pesikali. <laughs> Tuachane na hayo. Ulomi na mkuu kituo cha polisi wakaendelea na mazungumzo. Ehe. Naam, endelea kusimulia kijana na kusikiliza. A, moja katika masiku nikaamua kwenda kwao ili wanijue kama mimi ndiye niliyetoa figo moja na kumpa binti yao. Waishangaa sana kwa kuwa hawakuamini kabisa kama naweza kufanya kitu kama kile. Walidhani labda ningekuwa na kisasi, kumbe wala haikuwa hivyo. Ndipo yule mzee Dizelu ambaye ni babake marehemu akataka nimuoe binti yake na mimi nikakataa. Da, kumbe ilikuwa hivyo. Ndipo huyu binti alipoamua kujinyonga, hakuna kesi hapa. Muda ule ule mzee Daglish alimpigia simu mkuu wa kituo cha polisi na kuzungumza naye. Rudi nyumbani kijana, huna kesi hapa. Asante sana. Je, naweza kuhudhuria kwenye msibake? Maana alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana au kuna kitu tofauti kitatokea? Ulomi alimuuliza swali mkuu wa kituo cha polisi ili kutaka kujua. Alifanya jambo zuri sana. Kiusalama hautakiwi kwenda. Maana hujui wana ndugu watakuchukulia vipi. Si unajua tena binadamu. Lakini baada ya mazishi unaweza kwenda kuhani pale msibani. Asante sana. Kisha wakatoka na kuondoka. Wakiwa njiani walikuwa na wasiliana na Seba ambaye alikuwa pale msibani. Alikuwa anawafahamisha kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Siku iliyofuata Ulumi na Anita walifunga safari mpaka nyumbani kwa baba yake mzazi Julieta kwa ajili ya kumpa pole. Ulomi alumia sana kwa kumpoteza Julieta. Alikuwa anampenda sana. Alikuwa ni mtu wa ndoto yake. Lakini ndoto ya kuwa naye ilienda kukatishwa na baba yake mzazi Julieta. Hebu fikiria mwenye msikilizaji. Alikubali kutoa figo yake moja kwa ajili ya kumpa Julieta, huku akijua kwamba anakwenda kuhatarisha maisha yake. Maana kubaki na figo moja tu jamani ni hatari sana. Unadhani na ile nyingine ikifeli itakuwaaje? Eh? Eti msikilizaji. Lakini ye wala hakulija lilo. Aliona uhai wa Julieta ni muhimu sana kuliko wa kwake. Watu kama hawa ni kumi kwa mmoja hapa duniani. Baada ya mwendo kama wa masaa kadhaa hivi waliweza kufika nyumbani kwao. Walikuta watu wengi sana wamejaa msibani japokuwa tayari Julieta alikuwa ameshazikwa. Ulikuwa ni msiba uliomiza watu wengi sana mtaani. Odi. Hiyo ilikuwa ni mara baada ya kufika. Karibuni sana. Asante sana. Jamani, polenza na msiba. Asante, ndio hivyo tena. 
Haya yalikuwa ni mazungumzo kati ya Olomi na mama moja mzee hivi ambaye ulimkuta pale Sebleni. Muda huo mama yake Julieta alikuwa ndani analia kwa uchungu. Hali yake ilikuwa mbaya sana kumpoteza mwanae. Dakika mbili mbele akatokea mzee Dizelu, akamkuta Olomi akiwa pale Sebleni. Habari yako mzee Dizelu? Njema kabisa, mzima kijana. Namshukuru Mungu. Poleni sana msiba. Tumeshapoa. Hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Sisi tulimpenda lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Kila jambo hutokea na sababu. Yaliyopita si ndio ile. Tugenge yajayo. Na Ulomi, pole sana kijana. Asante sana. Mama yuko wapi? Ah, mama yako yuko huko ndani. Hebu ingia ukampe pole. Yupo katika kati mgumu sana. Ulomi na Anita waliingia chumbani na kukutana mama yake Julieta. Walipomuona tu, Ulomi akaanza kulia kwa sauti ya juu sana. Pole sana ulumi kwa kumpoteza mtu ndoto yako. <laughs> Najua ulimpenda sana binti yangu kiasi cha kuatalisha maisha yako kwa kutoa figo yako moja na kumpa yeye. <laughs> ah, wewe ni mfano kuigwa. Una baya kabisa na sisi. Lakini kwa nini ukuja kumsika rafiki yako? <laughs> Ina maana ukupata taarifa au ulikuwa nje kidogo ya mji? Nilipata taarifa mama. Lakini nisingeweza kuvumilia pale ambapo ningeona sanduku lake likiingia kaburini. Nisi kuna kitu kingetokea, kwa kweli nilimpenda sana. Naumia sana mama. Unajua kuna wakati nashindwa kuamini. Nikifa cha kushtukiza sana. Kwa ni siku ya jana tu nilikuwa naye, kumbe alikuwa ananihaga. Aliondoka akiwa ana furaha kabisa. Ndio hivyo tena baba. Kwani ilikuwaje mara baada ya kurudi nyumbani mama? Mama aliondoka ghafla. Oya tatu babangu. Alirudi nyumbani akiwa analia. Moja kwa moja aliingia chumbani kwake. Baada ya kumuona vile, nilienda kumhoji ili kutaka kujua amempata na nini. Alisema hakuna kitu chochote kinachoendelea. Lakini aliendelea tu kulia kwa uchungu. Nikaamua kuondoka na kumwacha. Mm, Afikaje? Kumbo kunyuma alitoka nje na kwenda dukani kununua kamba ya katani. <laughs> na kachukua simu yake na kuandika ujumbe wake wenye utata sana. Na kafunga mlango wa chumba chake na kujinyonga. <laughs> Nilikuwa sijui kitu gani kinaendelea huko chumbani kwani alikuwa akimia kabisa ndipo nikaamua kumgongea. <laughs> Inauma sana kwa kweli nilikunga mlango bila mafanikio muda huo huo babake mzee Dizelu alirudi kutoka kazini nikamsimulia mkasa mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho akaamua kufunja mlango uweze amini baba tulimkuta akiwa na nyingine na hewani akiwa ameshafariki <laughs> jamani kwa nini aliamua kuchukua maamuzi magumu kama haya ina ameshindwa kuwa na subra Ameshindwa kukubali matokeo. Ah, mapenzi yanauma sana. Ulomi alizidi kulia kwa uchungu. Ndipo mama yake Julieta alipoamua kumpeleka kwenye kaburi la swahiba yake. Alikuwa mtu wa ndoto yake. Ulomi wala hakuamini macho yake. Hivi. Ni kule mondoka, na sitokuona tena. Kwa ile yako unana mpenzi. Hakika, mwendo umemaliza nitakukumbuka siku zote za maisha yangu kila la ile kwa wenako Anita akaanza kumbembeza Ulomi Nijitoke akili na kimwili kwako nilihatarisha maisha yangu kwa kutoa figo moja kwa ajili yako Leo hii umeamua kuondoka kuniacha peke yangu <laughs> Nenda salama Julieta Ulomi alilia sana na kuishiwa nguvu. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Wakaamua kumpa usaidizi wa kumshika mkono na kumrudisha nyumbani. Hivyo ndivyo alivyokuwa msikilizaji. Hakuna namna haya ilishatokea. Ulomi alisaini kitabu cha msibani na kutoa kiasi fulani cha pesa ikiwa kama rambi rambi. Kisha yeye na mpenzi wake Anita wakaaga na kuondoka. Walicho simanzi kubwa sana nyumbani kwa mama wa marehemu. 
Huku nyuma waliacha gumzo kwani kila mtu alikuwa na msifu juu ya wema wake. Hakuna mtu aliyemsema vibaya. Mara baada ya masaa kadhaa kupita, waliweza kufika nyumbani kwa Masaki. Kuanzia siku hiyo uhusiano wa kimapenzi kati ya Ulomi na Anita ulikuwa wa wazi kabisa. Na kufikia hatua ya mama yake kujua. Anita alimwambia mama yake juu ya upendo wake kwa Ulomi. Alimwambia mama yake kwamba Ulomi ni mtu anayempenda kwa dhati. Anatamani siku moja owe mke na mume. Mama yake wala hakuwa na kipingamizi kabisa juu ya hili. Muda mfupi baadaye baba yake mzee Dagrish alirudi nchini Tanzania kwa ajili ya likizo. Alimkuta binti yake kipenzi Anita akajihusisha kimapenzi na yule kijana Ulomi ambaye ni mfanyakazi wake. Baada ya kuhoja aliambiwa kila kitu kinachoendelea. Mzee Dagrish naye wala hakuwa na kipingamizi. Alikubali binti yake aolewe na mtu aliyemchagua mwenyewe, mtu wa ndoto yake. Kichofuata ni wao kufunga ndoa ya kifahari sana. Watu walikula, kunywa na kusaza. Mwisho wa siku, Ulomi na Anita walikuwa kitu kimoja kama mke na mume. Baba yake Anita aliwakabidhi jumba la kitajiri liloko Masaki na yeye kwenda kuishi katika nyumba yake mpya zingeziwa huko Chanika. Kwa sasa, Ulomi yuko upande za Masaki na mtoto mkali sana Anita. Lakini huwa anakosa amani kabisa pindi akimkumbuka Julieta. Mara kwa mara Ulomi anaenda kuwasalimia wazazi wa Julieta na kutoa misaada mbalimbali. Yote haya anayafanya kutokana na mapenzi yake kwa Julieta. Na huu ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu hii tam sana iliyokuwa inakwenda kwa jina la Mbeba Zege. Najua kuna kitu utakuwa umejifunza msikilizaji kupitia simulizi hii. Wazazi Msipende kuwachagulia watoto wenu wapenzi ama watu wa kuwa nao katika maisha. Mapenzi ni chaguo na kila mtu ana chaguo lake. Nikukumbushe tu mtunzi na mwandishi wa simulizi hii tam sana ni yule yule kijana machachari mkali wa hizi kazi. Aitwa Isadi Salumu Mzola na msimuliaji wako ni mimi Victoria Buchuma kutoka hapa Simulizi Mix. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi zingine nyingi zinazofuata. Usisahau tu kusubscribe katika YouTube channel yetu. Unaweza kutupata kupitia simu namba 0677062012.